ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സിവിലിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റഷ് അവർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത അറിയിക്കാം നമ്മുടെ സിവിലിയൻസിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന അദ്വൈത് വിലാസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിന് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഒരു ഈയിടയ്ക്കായിട്ട് നടന്ന ഒരു സർവേ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിന് അങ്ങനെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്വൈത് വിലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇനി നാളെ ഇതുപോലെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അറിയാലോ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നല്ല വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് തിയറി ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് റഷ് അവറും ആണ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും പോകുന്നതും അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്ലാസ് കണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇത് ഇത്രയാണ് ടിമ്പർ ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ സിമെൻറ്റ് ലൈം മോട്ടാർ പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മാക്സിമം ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടിമ്പർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടിമ്പർ എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ടിമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിലെ മെയിൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ടിമ്പർ ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വുഡിനെ എല്ലാം ടിമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വുഡ് യൂസ് ഫോർ ഓൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡിനെ എല്ലാം ടിമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മിക്ക പ്രൊപ്പോർഷൻസും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പല സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ടിമ്പറിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് ഒരു എ ഇ എക്സാമിനാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ജെ ഇ എക്സാംസ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ജെ ഇ എക്സാംസ് ഒരുപാട് ഇനി വരുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാം നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ടിമ്പറിന് കുറച്ചും കൂടെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടിമ്പറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് ടിമ്പറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെയ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വീട് കൺസ്ട്രക്ഷനോ അതിനെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടിമ്പറിൻ്റെ യൂസ് എന്തായാലും വരും കട്ടിളയ്ക്കും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ ടിമ്പർ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ടിമ്പർ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ടിമ്പറിനെ ഒരു ലിവിങ് ട്രീയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പ്രസൻ്റ്ലി അത് അവിടെ ഒരു മരം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിമ്പറിനെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിവിങ് ട്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടിമ്പറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ടിമ്പർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊസിഷനാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ടിമ്പർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് ഒരു ലിവിങ് ട്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ടിമ്പർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ മരം മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് തടിമില്ലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓൾറെഡി ഫെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടിമ്പറിനെയാണ് റഫ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഫെൽഡ് ട്രീസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ടിമ്പറിനെയാണ് റഫ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ടിമ്പർ ഉണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട പീസസിലോട്ട് ഇപ്പം പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ടിമ്പറിനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഗായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീസസിലായിട്ടോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ച
ഇനി അറിയേണ്ടത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് എക്സോജീനസ് ട്രീസിൻ്റെയും എൻഡോജീനസ് ട്രീസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എക്സോജീനസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സോജീനസ് ആണ് ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആ ഒരു ടിംബറിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു മരം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും വണ്ണം വെച്ച് അതായത് അറിയാമല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻഡോജീനസ് ട്രീസ് അങ്ങനെയല്ല എൻഡോജീനസ് അകത്തോട്ടായിരിക്കും വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അകത്തോട്ട് ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് വൈസും അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും നല്ല നീളം വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു ടിംബർ ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോജീനസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എക്സോജീനസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നല്ല ഫാറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോജീനസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഈ എക്സോജീനസ് ട്രീസിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരോ റിങ്സ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു വർഷം ആകുമ്പോൾ അടുത്തൊരു റിങ് ഫോം ചെയ്യും അതിന് ചുറ്റും അടുത്തൊരു റിങ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം ഓരോരോ റിങ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രിക് റിങ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിങ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു പേരെടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആനുവൽ റിങ്സ് ആനുവൽ റിങ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ട്രീയുടെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ട്രീയുടെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആനുവൽ റിങ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ആനുവൽ റിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ട്രീയുടെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫിഗർ തന്നെ കാണുമ്പോഴും അറിയാം അതായത് ഇതുപോലെ ഓരോരോ ഇങ്ങനെ റിങ്സ് ഫോം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിടുക നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ റിങ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആനുവൽ റിങ്സ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആനുവൽ റിങ്സിനെ കാണുന്നത് ഏത് ട്രീസിലായിരിക്കും എക്സോജീനസ് ട്രീസിലാണ് കാരണം വർഷം കഴിയും തോറും വണ്ണം വെച്ച് വണ്ണം വെച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആനുവൽ റിങ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആനുവൽ റിങ്സിന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എക്സോജീനസ് ട്രീസിലാണ് എൻഡോജീനസിൽ ആനുവൽ റിങ്സ് അത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡോജീനസ് നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ എൻഡോജീനസ് ട്രീസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എൻഡോജീനസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഇല്ലേ തെങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ ബാംബു കെയിൻ പാം ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും എൻഡോജീനസ് ട്രീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി എക്സോജീനസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കോണിഫറസ് ട്രീസും ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസും കോണിഫറസ് ട്രീസും ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസുമാണ് എക്സോജീനസ് ജീനസിനെ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോണിഫറസ് ട്രീസ് ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പേര് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോണിഫറസ് ട്രീസിൻ്റെ ലീവ്സ് എല്ലാം കോൺ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസിൻ്റെ ലീവ്സ് എല്ലാം നല്ല ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് രണ്ടിൻ്റെ ഈ കോണിഫറസ് ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ എവർ ഗ്രീൻ ട്രീസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് എവർ ഗ്രീൻ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നതും കോൺഫറസ് ട്രീസിനെയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ പർപ്പസിൽ എന്താണ് ഇതിന് തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ കോണിഫറസ് ട്രീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് വുഡിനെയും ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാർഡ് വുഡിനെ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് വുഡും ഹാർഡ് വുഡും അതായത് ഈ കോണിഫറസ് ട്രീസിന് പൊതുവെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കളറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റ് കളറായിരിക്കും കോണിഫറസ് ട്രീസിന് പക്ഷേ ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസിന് നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് സ്ട്രെങ്ത് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസ് ആണ് ഹാർഡ് വുഡ് കിട്ടുന്ന ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസ് ആണ് മോർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കോണിഫറസ് ട്രീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പൊതുവെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് അധികം കാണത്തില്ല വീക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ
ഒരു ഗ്രെയിൻ ഡയറക്ഷൻ ടിമ്പറിന്റെ ഗ്രെയിൻ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഗ്രെയിൻസ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ടിമ്പറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മാക്സിമം എലോങ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഗ്രെയിൻ ഡയറക്ഷൻ എലോങ് ആയിരിക്കും ടിമ്പറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മാക്സിമം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടിമ്പറിന്റെ സ്ട്രെങ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും എലോങ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ടു ദ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് മിനിമം ആയിട്ടുള്ളത് എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിൻ ആയിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗ്രെയിൻ ഡയറക്ഷനും സ്ട്രെങ്ത് മിനിമം ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഈ കോണിഫറ സ്ട്രീസിലും ഡെസിഡിയ സ്ട്രീസിലും നോക്കുകയാണെങ്കിലും കോണിഫറ സ്ട്രീസിലെ എപ്പോഴും സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എലോങ് ദ ഗ്രെയിൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡെസിഡിയ സ്ട്രീസിൽ എലോങ് ദ ഗ്രെയിനും എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിനും പൊതുവെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നത് എലോങ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കോണിഫറ സ്ട്രീസിന് എപ്പോഴും എലോങ് ദ ഗ്രെയിൻസ് മാത്രമേ സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നുള്ളൂ എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിൻ അത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഈ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും മതി പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോൺഫറൻസ് സ്ട്രീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചിർ ഫിർ കെയിൽ അതേപോലെ തന്നെ പൈൻ ഡിയോഡാർ ഇതെല്ലാം കോണിഫറ സ്ട്രീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡെസിഡിയ സ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്ടി സാൽ മഹാഗണി ബാബുൾ ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡെസിഡിയ സ്ട്രീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ എൻഡോജീനസ് സ്ട്രീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയണം എക്സോജീനസ് സ്ട്രീസിൽ തന്നെ കോണിഫറ സ്ട്രീസിൻ്റെയും ഡെസിഡിയ സ്ട്രീസിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് അറിയണം ഇതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ ട്രീസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രീസ് ഏതായിരിക്കും എൻഡോജീനസും എക്സോജീനസും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എക്സോജീനസ് ട്രീസിലെയാണ് അതിൽ തന്നെ കോണിഫറസും ഡെസിഡിയോസും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആരെയായിരിക്കും ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസിനെ ആയിരിക്കും ഹാർഡ്വുഡ് എല്ലാം ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിഡിയോസ് ട്രീസിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ആണെങ്കിലും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും എലോങ് ദ ഗ്രെയിനും എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിനും ആർക്കാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് ഡെസിഡിയ സ്ട്രീസിനാണ് അപ്പോൾ ഡെസിഡിയ സ്ട്രീസിനെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയർ പർപ്പസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ട്രീയുടെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് പറയുന്നത് ക്രൗൺ പോർഷൻ ഉണ്ട് ട്രങ്ക് പോർഷൻ ഉണ്ട് റൂട്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് അറിയായിരിക്കും ഇതെല്ലാവർക്കും ക്രൗൺ പോർഷൻ ആ ഒരു ഹെഡ് ആ ലീവ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് ക്രൗൺ പോർഷൻ ആ ട്രങ്ക് ആ ബ്രാഞ്ചസ് അതൊക്കെ വരുന്നത് ആ ട്രങ്ക് പോർഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആ റൂട്ട് പോർഷനാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആ ഒരു പോർഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്രീയിൽ ക്രൗണും ട്രങ്കും റൂട്ടും ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ട്രങ്ക് പോർഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രങ്ക് പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ബ്രാഞ്ച് ആ സ്റ്റെം പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രീയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടിമ്പറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ടിമ്പറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ട്രീയെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ടിമ്പറിലെ ആദ്യത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേക്കഡ് ആയി കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതും കാണാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സും മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സും മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ
ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനുവൽ റിങ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഹാർട്ട് വുഡിന് ചുറ്റും വരുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാപ്പ് വുഡ് ഓർ അൽബേണം സാപ്പ് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൽബേണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ പിത്തുണ്ട് ഏറ്റവും സെൻറ്റർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആനുവൽ റിങ്സ് ഹാർട്ട് വുഡ് ആണ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനുവൽ റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സാപ്പ് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൽബേണം ഇനി ഈ സാപ്പ് വുഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാപ്പ് ലെയർ ഉണ്ട് സാപ്പ് വുഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് തിൻ സാപ്പ് ലെയർ ഉണ്ട് സാപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സാപ്പ് ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ അപ്പോൾ സാപ്പ് വുഡിന് ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന തിൻ സാപ്പ് ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ ഇനി ഈ ക്യാമ്പിയം ലെയറിന് ചുറ്റും ക്യാമ്പിയം ലെയറിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്യാമ്പിയം തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ ബാർക്ക് ഇന്നർ ബാർക്ക് ആണ് ക്യാമ്പിയം ലെയറിനെ ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും ഫുൾ ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരെയുള്ള ആ ഇന്നർ ബാർക്ക് തൊട്ട് ആ ഫുൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ടർ ബാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടെക്സ് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആ ഒരു മാക്രോ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇത്രയും സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഈ പിത്തിൽ നിന്നും ക്യാമ്പിയം ലെയർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേഡിയൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് പിത്തിൽ നിന്നും ഈ ക്യാമ്പിയം ലെയർ വരെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് റേഡിയൽ ഫൈബേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ റേഡിയൽ ഫൈബേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെഡുലറി റേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം മെഡുലറി റേസ് എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെയാണ് പിത്തിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പിയം ലെയർ വരെയാണ് ആരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഡുലറി റേസ് അതേപോലെ തന്നെ മെഡുലറി റേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആനുവൽ റിങ്സിനെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെഡുലറി റേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഈ സാപ്പ് വുഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഹാർട്ട് വുഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആനുവൽ റിങ്സിനെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മെഡുലറി റേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറും പഠിച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡുല അതിന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആനുവൽ റിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർട്ട് വുഡ് അതിന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനുവൽ റിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സാപ്പ് വുഡ് പിന്നെ സാപ്പ് വുഡിന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഒരു തിൻ ലെയർ ഉണ്ട് സാപ്പ് ലെയർ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ ക്യാമ്പിയം ലെയറിന് ചുറ്റും ഇന്നർ ബാർക്ക് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ടർ ബാർക്കും ഉണ്ട് ഔട്ടർ ബാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടക്സ് ഇനി മെഡുലറി റേസ് എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിത്ത് തൊട്ട് ക്യാമ്പിയം ലെയർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡുലറി റേസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഫങ്ഷൻസും ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓരോ സ്ട്രക്ചറിനും ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡുല എന്ന് പറയുന്നത് യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ടിമ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന മെയിൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡുലയാണ് പക്ഷേ ഫർദർ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിൻ പിത്ത് പിന്നെ കാണത്തില്ല അത് അവിടെ ഡൈ ആയി പോകും അതിന് ശേഷം ഇരിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് വുഡ് ആണ് ഹാർട്ട് വുഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഹാർട്ട് വുഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫങ്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ഡെഡ് വുഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു എന്താ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് തടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഹാർട്ട് വുഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ തടിയുടെയൊക്കെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് വുഡിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഹാർട്ട് വുഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ
അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് മാക്രോ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടിംബർ അപ്പോൾ മാക്രോ സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറും കാണും മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലുകളെയാണ് പൊതുവേ നമ്മളിത് പറയാറുള്ളത് കാരണം സെല്ലുകളെയാണല്ലോ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സെല്ലുണ്ട് കണ്ടക്റ്റീവ് സെല്ലുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സെല്ലുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടിംബറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ സെല്ലാണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റീവ് സെല്ലാണ് അതായത് ന്യൂട്രിയൻസിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റൂട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് ബ്രാഞ്ചസിലും ലീവ്സിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏത് വഴിയായിരിക്കും കണ്ടക്റ്റീവ് സെല്ല് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് സെൽ സ്റ്റോറേജ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ന്യൂട്രിയൻസിനെ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സെല്ലായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ മിഡിലർ റേസ് ഉണ്ടല്ലോ മിഡിലർ റേസിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറേജ് സെല്ലിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൈ മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രീസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മാക്രോ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് നോക്കാം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെസിഡിയസ് ട്രീസ് ഫോൾ അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡെസിഡിയസ് ട്രീസ് ഏതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സോജീനസ് ആണോ എൻഡോജീനസ് ആണോ കോൺഫറസ് ആണോ എവർ ഗ്രീൻ ട്രീസ് ആണോ ഏതായിരിക്കും ഡെസിഡിയസ് ട്രീസ് വരുന്നത് എക്സോജീനസ് ട്രീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഡെസിഡിയസ് വരുന്നത് അല്ലേ എക്സോജീനസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രീ വിച്ച് ഹോൾ ടുഗദർ ദ ആനുവൽ റിങ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വുഡ് ആൻഡ് സാപ്പ് വുഡ് ഏത് പാർട്ടാണ് ആ ഒരു ആനുവൽ റിങ്സിനെ എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് സാപ്പ് വുഡിൻ്റെയും ഹാർട്ട് വുഡിൻ്റെയും അത് മെഡുലറി റേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ മെഡുലറി റേസ് അല്ലേ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ലിവിങ് ട്രീസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ലിവിങ് ട്രീസിൽ ഗ്രോത്ത് ആരെ കാരണമായിരിക്കും ലിവിങ് ട്രീസിൽ അപ്പോൾ അതായത് പ്രസൻറ്റ് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന ആരെ കാരണമായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് സാപ്പ് വുഡ് കാരണമായിരിക്കും യങ്ങർ ഏജിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആര് കാരണമായിരുന്നിട്ടുണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പോലെ പിത്തിനെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലിവിങ് ട്രീസിലുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് സാപ്പ് വുഡ് കാരണമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആനുവൽ റിങ്സ് ആർ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ റിങ്സ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹാർട്ട് വുഡിൻ്റെയും സാപ്പ് വുഡിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കാരണം ഹാർട്ട് വുഡിലും സാപ്പ് വുഡിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ആനുവൽ റിങ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആനുവൽ റിങ്സ് മെയിനായിട്ട് എന്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഹാർട്ട് വുഡിൻ്റെയും സാപ്പ് വുഡിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലിവിങ് ട്രീസിൽ സാപ്പ് വുഡ് ആണോ ക്യാമ്പിയം ലെയർ ആണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് കാണും അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്ന ഒരു എക്സാമിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് പി എസ് സി പ്രൊഫഷണൽ കീയും ഫൈനൽ ആൻസർ കീയിലും ക്യാമ്പിയം ലെയർ ആണ് ആൻസർ കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ലിവിങ് ട്രീസിൽ ഗ്രോത്ത് ആരെ കാരണമാണെന്നുള്ളത് ക്യാമ്പിയം എന്നായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ട്രീസിൽ സാപ്പ് വുഡ് കാരണം തന്നെയാണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം പി എസ് സി അതിന് റിവൈസ്ഡ് കീ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിവൈസ്ഡ് കീയിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം മാറി സാപ്പ് വുഡ് തന്നെയാണ് ആൻസർ വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഡൗട്ട് ആവരുത് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ആകുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ട്രീസിൽ ഗ്രോത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയായിരിക്കും സാപ്പ് വുഡ് തന്നെയായിരിക്കും റിവൈസ്ഡ് കീയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതുമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആനുവൽ റിങ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റ് ആനുവൽ റിങ്സ് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീയ
ഫെല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മുറിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചൂരിറ്റി എത്തി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ട്രീ ഫെല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു പോർഷനൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പം മെച്ചൂരിറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ട്രീസിന് മെച്ച് ട്രീസ് മെച്ചോർഡ് ആകുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ട്രീസിന് മുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജെ ഇ എക്സാംസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരം വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് എത്ര വർഷം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രീസിനെ മുറിക്കാറുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹില്ലി റീജിയൻസിലും പ്ലെയിൻ റീജിയൻസിലും ഏത് സീസണിലാണ് മരം മുറിക്കാറുള്ളതെന്നാണ് അപ്പം മരം സാധാരണ നമ്മൾ മുറിക്കാറുള്ളത് സാപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മരം മുറിക്കാറില്ല അതായത് ഓട്ടം സീസൺ സ്പ്രിങ് സീസൺ ഈ ടൈമിലൊക്കെ സാപ്പ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മരം മുറിക്കാറില്ല മെയിനായിട്ട് ഹില്ലി റീജിയൻസിൽ മിഡ് സമ്മർ സീസണിലും പ്ലെയിൻ റീജിയൻസിൽ മിഡ് വിൻ്റർ സീസണിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീസിനെ പൊതുവെ ഫെൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സീസണിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതാണ് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ സീസണിങ് എത്ര മോയ്സ്ചർ കണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ സീസൺ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സീസണിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിമൂവൽ ഓഫ് സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു മരം മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ ഏകദേശം എന്തായാലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്തിനായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ സ്ട്രെങ്ത് കൂടാനായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസി ആക്കാനായിട്ടും ഡയമെൻഷനലി സ്റ്റേബിൾ ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മോയ്സ്ചർ കണ്ടെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഓപ്ഷനിൽ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻസർ ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സീസൺ ചെയ്യുന്നത് പെർമിസിബിൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഓരോ സോണുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഒരു നാല് സോണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ ആവറേജ് ആനുവൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നാല് സോണായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ പറയാൻ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നടന്ന ഒരു എ ഇ എക്സാമിന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള ടിമ്പർ ഏതൊക്കെ സോണിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവിടുത്തെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടെന്ന രീതിയിൽ വലിയൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് അത്രയും എന്തായാലും പഠിക്കുന്ന കാര്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻസ് ബീംസ് ആൻഡ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻസിൽ ഓരോ സോണിലെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോൺ വൺ സോൺ ടു സോൺ ത്രീ സോൺ ഫോർ സോൺ വണ്ണിൽ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ടുയിൽ ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ത്രീയിൽ സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും ഫോറിൽ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ബീംസ് ആൻഡ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത അതുപോലെ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പെർമിസിബിൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഉണ്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ
നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ സീസണിംഗ് വാട്ടർ സീസണിങ്ങും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വാട്ടർ സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ടിംബർ ലോക്സ് നമ്മൾ കുറേ നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാട്ടറിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സാപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ വന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് വാട്ടർ അതിനുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കും ആ സാപ്പ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എളുപ്പത്തിൽ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും അതാണ് വാട്ടർ സീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് ആയിരിക്കും വാട്ടർ സീസണിങ്ങിനും വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ കിൽ സീസണിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റേഷനറി കിൽനും കമ്പാർട്ട്മെൻ സോറി പ്രോഗ്രസീവ് കിൽനും ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സ്മോൾ സ്കെയിലായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി കിൽ യൂസ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രസീവ് കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ വേണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് മറ്റേ എൻഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തെടുക്കാൻ കൊടുത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് കിൽനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സീസണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ നോർമലി നാച്ചുറൽ സീസണിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് ടിംബറിനെ എല്ലാം ആ ഒരു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലും വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്തിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടിംബറിനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എയർ സീസണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സീസണിംഗ് ഓക്കെ ഇതത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സീസണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഫെല്ലിങ് ഓഫ് ട്രീസ് കഴിഞ്ഞു സീസണിംഗ് കഴിഞ്ഞു സീസണിംഗ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ് കണ്ടാണ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ സീസണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അതിനുശേഷം കൺവേർഷൻ ഓഫ് ടിംബർ ടിംബറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ തടിമില്ലൊക്കെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താ ഈ അർക്ക വാളിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റാർട്ട് സോയിങ് ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആർട്ട് സോയിങ് അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓർഡിനറി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഏ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു വാളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓർഡിനറി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഓർഡിനറി സോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വാർട്ടർ സോയിങ് ക്വാർട്ടർ സോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സോ കട്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു ടിംബർ പീസിനെ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ പീസുകളായിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ഓരോ പീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ടിംബർ പീസിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ക്വാർട്ടർ സോയിങ് സോ കട്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ക്വാർട്ടർ പീസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടാൻജൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രെയിൻഡ് സോയിങ് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് സോയിങ്ങും ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രെയിൻഡ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോയത് ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ സോയിങ്ങിനെയാണ് അപ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ സോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആനുവൽ റിങ്സിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പീസസ് നമുക്ക് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് വൺ റേഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്റ്റ് സോയിങ് റേഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്റ്റ് സോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മെഡുലറി റേസിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇവിടെയുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റേഡിയലി നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ നല്ല സ്ട്രോങ് ടിംബർ പീസസ് കിട്ടുന്നത് ഏത് സോയിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റേഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്റ്റ് സോയിങ് വഴിയാണ് സ്ട്രോങ്
ഡിപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റീപ്പിംഗ് ഡിപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റീപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവിന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പിംഗ് മെത്തേഡാണ് സ്റ്റീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ടാങ്ക് അതിൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കുറേ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹോട്ട് ആ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ഹോട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിനുശേഷം അതിന് കോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും അപ്പം ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഓൾഡർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ ടാങ്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഞ്ചക്ടിംഗ് അണ്ടർ പ്രഷർ നമ്മൾ ക്രിയോസോട്ടോയിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഇഞ്ചക്ടിംഗ് അണ്ടർ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രഷറിൽ വേണം നമ്മൾ ക്രിയോസോട്ടോയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പ്രേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്തില്ലേ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യും നോർമലി കോമൺ മെത്തേഡാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ബോഷർ പ്രോസസ്സ് ബോഷർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലോഗ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു ഹോസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹോസ് പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലോഗിൽ മെയിനായിട്ട് ബാംബൂസിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കടുപ്പിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ബോഷർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ വരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഫെല്ലിങ് ഓഫ് ട്രീസ് ഉണ്ട് സീസണിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ടിമ്പർ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ടിമ്പർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടിമ്പർ ടിമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെർ ഏബിൾസ് പ്രോസസ്സ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സെർ ഏബിൾസ് പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ആർസനേറ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ജെ ഇ എക്സാമിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് സെർ ഏബിൾസ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വെൽ സീസൺ ടിമ്പർ മേ കണ്ടെയിൻ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പ് ടു വെൽ സീസൺ ടിമ്പറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അല്ല ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കണം ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ഐ എസ് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എസ് കൂടുതലെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് ടിമ്പർ അല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെയ്റ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് വേരിയസ് ടിമ്പർ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഡാറ്റ് ഡാഷ് മോയിസ്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാ ടിമ്പറിനെയും വെയ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വെയ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് ഓരോ ടിമ്പറിന് ഓരോ ട്രീസും നമ്മളത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഏത് മോയിസ്ചർ കണ്ടിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയിസ്ചർ കണ്ടിനുള്ള ടൈമിലാണ് വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയിസ്ചർ കണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ വെയ്റ്റ് സാധാരണ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ വുഡ് ദ ഫൈബർ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് റെഫേഴ്സ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഫൈബർ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫൈബർ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ സീസൺ ചെയ്യുമല്ലോ സീസൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്തായാലും വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സീസണ
ടോൺ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിപ്പ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ പ്ലെയിനിങ് ഡയറങ്കിൾ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ സോയിങ് അടുത്ത വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ റൗണ്ടഡ് സർഫസ് ഓൺ ദ ടിമ്പർ ടോൺ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സഡൻ ഫോളിങ് ഓഫ് ടോൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ടോൺ ഗ്രെയിൻ ഇതാണ് കൺവേർഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫെക്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻസെക്ട്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മറൈൻ ബോറോസ് ഉണ്ട് ടെർമൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റിൽസ് ഉണ്ട് ബീറ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മറൈൻ ബോറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലോട്ട് അകത്തോട്ട് ബോർ ചെയ്ത് പോകും നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെർമൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വൈറ്റ് ആൻസ് ആണ് വൈറ്റ് ആൻസ് ആണ് അത് പൊതുവേ നമ്മുടെ ടീ കിസാലൊക്കെ നമ്മൾ ടെർമൈറ്റ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫംഗൈ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫെക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഏതൊക്കെ കാരണം എന്തൊക്കെ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള ആ പേരുകളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നതാണ് ഫംഗൈ കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം പറയുന്നത് ബ്ലൂ സ്റ്റെയിനും സാപ്പ് സ്റ്റെയിനും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സാപ്പ് ബ്ലൂ കളറിലോട്ട് മാറും അടുത്ത സാപ്പ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാപ്പ് വേറൊരു അതിൻ്റെ കളർ ലെസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ആ ഒരു കളർ മൊത്തത്തിൽ പോയി വേറൊരു കളർ ഡിസ്കളറേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കും ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാപ്പ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും സാപ്പ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്കളറേഷൻ സംഭവിക്കും സാപ്പിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെറ്റ് റോട്ടും ഡ്രൈ റോട്ടും വെറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫെക്റ്റിനെയാണ് വെറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ റോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ എയർ പൊതുവേ ഒരു വെൻറ്റിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ ഡ്രൈ റോട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ റോട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു ടിമ്പർ പീസസ് എല്ലാം പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ആയി പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈ റോട്ടിൽ ടിമ്പർ പീസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പൗഡർ ഫോമിലോട്ടായിരിക്കും മാറുന്നത് അതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് റോട്ട് ബ്രൗൺ റോട്ട് ആൻഡ് ഹാർട്ട് റോട്ട് വൈറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൈറ്റ് റോട്ടും ബ്രൗൺ റോട്ടും ഒരുമിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി വൈറ്റ് റോട്ടും ബ്രൗൺ റോട്ടും അപ്പോൾ വൈറ്റ് റോട്ടിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിഗിനിൻ വൈറ്റ് കളറിലോട്ട് മാറുന്നതും ബ്രൗൺ റോട്ടിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലുലോസ് ബ്രൗൺ കളറിലോട്ട് മാറുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കും ലിഗ്നിൻ സെല്ലുലോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രീയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് അത് എല്ലാ ഇതിനുള്ളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലിഗ്നിൻ ആണ് വൈറ്റ് കളറിലോട്ട് മാറുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയും വൈറ്റ് റോട്ടെന്ന് പറയും സെല്ലുലോസ് ബ്രൗൺ കളറിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയും ബ്രൗൺ റോട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ഹാർഡ് റോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്തെങ്കിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏജൻസി ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഫംഗൈ അറ്റാക്കൊക്കെ നടന്ന് ഫുൾ ആ ഒരു ഹാർട്ട് ഊടിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം മൊത്തം ആ ഒരു ഹോളോ ആയിട്ട് മാറാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെയാണ് ഹാർട്ട് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ഫംഗൈ കാരണമുള്ള മെയിൻ ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് കാരണം എന്തൊക്കെ ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേൾസ് ബേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യങ്ങർ ഏജിൽ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഡാമേജ് ആ ട്രീക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആ ആ ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേൾസ് യങ്ങർ ഏജിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എഫക്ട് ഈ ഒരു ഡിഫെക്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു സാപ്പിൻ്റെ കളറെല്ലാം വേറൊരു എന്താ ഡിസ്കളറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് കാരണമായിരിക്കും ആ ഡിസ്കളറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കാലസ് കാലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീക്ക് ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൂണ്ടിനെ എല്ലാം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യു വരും ഒരു സോഫ്റ്റ് കവറിങ് വരും ആ ഒരു കവറിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലസ് അപ്പോൾ അതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൂഡിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണെങ്കിലും അതിനൊരു ഡിഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷേക്ക്സ് ആണ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ട് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെയുള്ള അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ കപ്പ് ഷേക്ക് കപ്പ് ഷേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആനുവൽ ഡ്രിങ്ക്സിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ കർവ്ഡ് ക്രാക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്പ് ഷേക്ക് ഇനി ഈ ആനുവൽ ഡ്രിങ്ക്സിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്താണ് ആ ക്രാക്സ് ഇരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിംഗ് ഷേക്ക് അപ്പോൾ കപ്പ് ഷേക്കും റിംഗ് ഷേക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും കപ്പ് ഷേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കർവ്ഡ് ക്രാക്സിനെയാണ് കപ്പ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ റിംഗ് ഷേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആനുവൽ ഡ്രിങ്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഷേ ക്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് റിംഗ് ഷേക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാർട്ട് ഷേക്കും സ്റ്റാർ ഷേക്കും നോക്കണം ഹാർട്ട് ഷേക്ക് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹാർട്ട് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ക്രാക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ഷേക്ക് അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് പിത്ത് ടു സാപ്പൂഡ്സ് പിത്തിൽ നിന്ന് സാപ്പൂഡ് വരെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഷേക്കിനെയാണ് ഹാർട്ട് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റാർ ഷേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ടറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നറിലോട്ട് വരുന്ന ഷേക്കിനെയാണ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ബാർക്കിൽ നിന്ന് സാപ്പൂഡ് വരെ വരുന്നത് സാപ്പൂഡിൽ നിന്ന് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാർക്കിൽ നിന്ന് സാപ്പൂഡ് വരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഷേക്കിനെയാണ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഷേക്കും സ്റ്റാർ ഷേക്കും തന്നെയുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാണ് ഹാർട്ട് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പിത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഔട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബാർക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നറിലേക്ക് വരുന്ന ആ സാപ്പൂഡ് വരുന്ന വരുന്നതാണ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് റേഡിയൽ ഷേക്ക് റേഡിയൽ ഷേക്ക് ഏകദേശം ഈ സ്റ്റാർ ഷേക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫൈൻ ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ബാർക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിത്തിലേക്ക് വരെ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് നേരം ഈ ആനുവൽ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പതുക്കെ പിത്തിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ അതാണ് റേഡിയൽ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഷേക്ക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബേഴ്സ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോയിങ് വിൻഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ആ ഒരു കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഈ ട്രീ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്സെറ്റ് അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഡൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു കംപ്രഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരം മുറിച്ചിടുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റോൺ കിടക്കണമെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കംപ്രഷൻ കാരണമാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെയാണ് അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ സ്റ്റെയിൻസ് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറേ നാൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും തടിയിൽ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് വാട്ടർ സ്റ്റെയിൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സീസണിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബോ കപ്പ് ട്വിസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരണ വരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് വാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു നമ്മുടെ സീസണിങ് കാരണമാണ് അതായത് ഇൻപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കർവ് ഫോം ചെയ്യും എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഒരു കർവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ബോ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു കർവേച്ചർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ബോയും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കപ്പും ആണ് ഇനി ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഒരു സ്പൈറലി ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കുന്ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫിക്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ വെറ്റ്റോട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ സൈസ് ഓഫ് പിൻ നോട്ട് പിൻ നോട്ടിൻ്റെ സൈസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിൻ നോട്ട് ഓരോരോ നോട്ടിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഡയ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പിൻ നോട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഡിഫെക്സ് ഇൻ ടിമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ മെച്ചൂരിറ്റി ഓർ ബൈ പൂർ വെന്റിലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റോറേജ് ഓവർ മെച്ചൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ പൂർ വെന്റിലേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫെക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്സിനസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിഫെക്സ് ഇൻ ടിമ്പർ ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് കാരണം തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് സ്റ്റെയിൻ സ്പ്രിറ്റ് ബോ ഏതായിരിക്കും നോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഡിഫെക്ട് ഓഫ് ദ ടിമ്പർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ടിമ്പർ ഈസ് അണ്ടർ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസ് ഈസ് അണ്ടർ ടെൻഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഏതായിരിക്കും കേസ് അടങ്ങിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ സർഫസ് കംപ്രഷനും ഇന്നർ സർഫസ് ടെൻഷനിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഡിഫെക്ട് ദ ഡിഫെക്ട് വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ഡ്യൂ ടു അൺകൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ലോസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഫ്രം വുഡ് അപ്പോൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ലോസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീസണിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സീസണിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫെക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നോട്ട് ഷേക്ക് വാപ്പിംഗ് ക്രോസ് ഗ്രീൻ ഏതായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് വാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിഫെക്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ടിമ്പറിനെ പറ്റി നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ടിമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ഫോംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പോൾസ് ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടിമ്പറിൻ്റെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രങ്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പോർഷൻ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഗ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് കാണും അതിനെയാണ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരിക്കലും ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ബാറ്റനും പ്ലാങ്കും ബോർഡുമാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത തിക്നസ് എപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനേക്കാൾ ലെസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വിത്തിനാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് വിത്ത് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം തിക്നസും വിത്തും ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണെങ്കിൽ അത് ബാറ്റൺ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം വരെയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം വരെയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ബോർഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിക്നസ് പക്ഷേ മൂന്നിനും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡീൽ ഡീൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും തിക്നസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്നസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരാം പക്ഷേ വിത്ത് ഒരിക്കലും ടു തേർട്ടി എം എമ്മിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല അതാണ് ഡീലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കാൻഡ്ലിംഗ് സ്കാൻഡ്ലിങ്ങിലാണെങ്കിലും ബോൾക്കിനാണെങ്കിലും ആ ഒരു വിത്തിൻ്റെ തിക്നസ്സിനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ലെങ്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെങ്കിൽ സ്കാൻഡ്ലിങ്ങും ലെങ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെങ്കിൽ അത് ബോൾക്ക് എന്ന് പറയും ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ സ്കാൻഡ്ലിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ലെങ്ത് ആണ് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാനും ലെസ് ദാനും വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെങ്കിൽ ബോൾക്കും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വാർട്ടറിങ് ക്വാർട്ടറിങ്ങിൻ്റെ പറയുമ്പോഴും ലെങ്ത് ഏകദേശം ഇതൊരു സ്ക്വയർ പീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ലെങ്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിലായിരിക്കും ലെങ്ത് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വൺ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ബാറ്റൺ പ്ലാങ്ക് ബോർഡ് എല്ലാം ഇല്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഷോർട്ട് പീസസിനെയാണ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് വുഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോംസ് ഓഫ
അതിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് പോകുന്നത് പ്ലൈവുഡിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലൈവുഡിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എലോങ് ദ ഡയറക്ഷനും എക്രോസ് ദ ഡയറക്ഷനും എല്ലാ ഡയറക്ഷനും എലോങ് ദ ഡയറക്ഷനോ എക്രോസ് ദ ഡയറക്ഷനോ പറയാനില്ല കാരണം എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗ്രെയിൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്ലൈവുഡിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം മിനിമം എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലൈവുഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ വിനീസ് നോക്കി പ്ലൈവുഡ് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇംബ്രക് ടിമ്പർ കോംപ്രക് ടിമ്പർ ഇംബ്രക് ടിമ്പറും കോംപ്രക് ടിമ്പറും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു റെസിൻ ഫിനോൾ ഫോമാലിറ്റിയുടെ പോലൊരു റെസിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യൂർ ചെയ്തെടുത്താണ് ഇംബ്രക് ടിമ്പറും കോംപ്രക് ടിമ്പറും എടുക്കുന്നത് ഇംബ്രക് ടിമ്പർ നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ കോംപ്രക് ടിമ്പർ ആകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യൂറി നടത്തുന്നത് കോംപ്രക് ടിമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഇംബ്രക്കും കോംപ്രക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ അതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ആർക്കായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോംപ്രക് ടിമ്പറിനായിരിക്കും മോർ സ്ട്രെങ്ത് അതേപോലെ തന്നെ കോംപ്രക് ടിമ്പറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കോംപ്രക് ടിമ്പറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മോർ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ളത് കോംപ്രക് ടിമ്പറിനായിരിക്കും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈബർ ബോർഡ് ഫൈബർ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഡസ്റ്റ് അത് ഇങ്ങനത്തെ ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുഡാണ് ഫൈബർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെയും തിക്നെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ത്രീ എം എം ടു ട്വൽവ് എം എം ആണ് ഫൈബർ ബോർഡിൻ്റെ തിക്നസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹാർഡ് ബോർഡ് ലാമിനേറ്റ് ബോർഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹാർഡ് ലാമിനേറ്റ് ബോർഡൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമല്ലോ എവിടെ ആയിരിക്കും പാർട്ടീഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സീലിങ്ങിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ബോർഡൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബസ് ബോഡീസിലും റെയിൽവേ കാരേജസിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇതെത്രയാണ് വുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ എസ് കോഡ്സാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി ടിമ്പറിനെ ഐ എസ് കോഡ് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അത്രയും ഐ എസ് കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് ഇത് ഏത് കോഡാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോഡിൻ്റെ നെയിം തന്നിട്ട് അത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ആ ഒരു കോഡ് നമ്പർ ഏതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഓവർസിയർ ലെവലിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരുപാട് കോഡ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും കോഡ്സ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഐ എസ് വൺ വൺ ഫോർ വൺ ആണ് നമ്മുടെ സീസണിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡാണിത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടിമ്പർ ആ ഒരു സോണൽ ആ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടിമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രീ നയൻറ്റി നയനിലാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഫോർ നോട്ട് വൺ ആണ് പ്രിസർവേഷനെ പറ്റി എല്ലാം പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് പെർമിസിബിൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ണിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ടിമ്പറിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓവർസിയൽ ലെവൽ എക്സാമിന് വരെ ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവ വരുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഐ എസ് കോഡ് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇത് മൂന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നൊരു ഈ എക്സാമിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ
നെക്സ്റ്റ് വൺ മെൻഷൻ ദ കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ടിമ്പർ ഇൻ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ ടിമ്പറിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഇത് മുന്നത്തെ റിവിഷന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ഇയർ ആയിരുന്നത് എയ്റ്റീൻ സോറി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ടിമ്പറിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റിയുള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു കോഡിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തത് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെയും കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെക്ഷനെ പറ്റിയായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റോണിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം റോക്കിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ടിമ്പറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീസിനെ പറ്റി ആദ്യം അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് റോക്സിനെ പറ്റി അറിയണം അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് റോക്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇത് അപ്പോൾ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റൻ എന്തെന്നുള്ള ബേസിലാണ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഉണ്ട് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഉണ്ട് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓരോ റോക്സിൻ്റെയും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മോൾട്ടൺ മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഈ മാഗ്മ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചാണ് കൂൾ ചെയ്ത് റോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിലാണ് നല്ലൊരു ഡെപ്തിലാണ് ഈ ഒരു മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്ത് റോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഇനി ഒരു ഷാലോ ഡെപ്തിലായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഡെപ്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മാഗ്മ ഫോം കൂൾ ചെയ്ത് റോക്സ് ഫോം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പ ബൈസൽ റോക്ക് ഹൈപ്പ ബൈസൽ റോക്ക് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോളറൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി ഈ മാഗ്മ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂൾ ചെയ്ത് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിലൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് വോൾക്കാനിക് റോക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ബസാൾട്ട് ട്രാപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൺസിഡബിൾ ഡെപ്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിക് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഷാലോ ഡെപ്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പബൈസൽ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഡോളറൈറ്റ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് വോൾക്കാനിക് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബെസാൾട്ടും ട്രാപ്പും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് അതാണ് ഇനി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെഡിമെൻസ് ആയിട്ട് കുറേ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സെഡിമെൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ലേ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈം സ്റ്റോൺ സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയ
നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റാസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പൊതുവേ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഇങ്ങനെ സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവേ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ നമുക്കവിടെ പറയാം ഏതൊക്കെ പറയാം ലൈം സ്റ്റോൺ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഒക്കെ പറയാം പിന്നെ പറയുന്ന പോലെ ഷെയില് സ്ലേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് അതായത് സ്ട്രാറ്റസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ നല്ല കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോക്ക് ആയിരിക്കും അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് അപ്പോൾ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്കിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിനൊക്കെ നമുക്ക് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്കിന് പൊതുവേ നമുക്ക് പറയാം എന്നാലും പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിളുണ്ട് മാർബിൾ മാർബിൾ നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ വരുന്നതല്ല മാർബിൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെറ്റമോർഫിക് റോക്കിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടും ആരെയാണ് പറയുന്നത് മാർബിൾ ആണ് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും മാർബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മാർബിൾ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്കുമാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്കുമാണ് അങ്ങനെ വേണം ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും വരുന്നില്ല ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്കിൽ പൊതുവേ വരുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് വരും മെറ്റമോർഫിക് റോക്സിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നീഡ്സ് ആണ് അപ്പം മെറ്റമോർഫിക് റോക്കിലുള്ള മാർബിൾ ക്വാട്സൈറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല മറ്റുള്ള മെറ്റമോർഫിക് റോക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾ നീസ് ആണ് നീസ് വരുന്നതാണ് സ്ഥിരം നീസ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്കാണ് മാർബിൾ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്കാണ് ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് എന്തായിരിക്കും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൽ സിലിക്ക കണ്ണരായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് അർജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ കണ്ണരായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അർജിലേഷ്യസിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ കാൽക്കേരിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണരായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിലീഷ്യസ് റോക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നീസ് പറയാം പിന്നെ ഒരെണ്ണം പറയേണ്ടത് ക്വാട്സൈറ്റ് ഒരു സിലീഷ്യസ് റോക്കാണ് ക്വാട്സൈറ്റ് ഒരു സിലീഷ്യസ് റോക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇഗ്നിയസിലൊന്നും വരുന്നതല്ല പക്ഷേ സിലിക്ക കണ്ണിന് ക്വാട്സൈറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാട്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലീഷ്യസ് റോക്കുമാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്കുമാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്കിലും ക്വാട്സൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് അർജിലേഷ്യസ് റോക്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലാറ്ററേറ്റ് ആണ് ക്ലേ കണ്ണിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ലാറ്ററേറ്റിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കാൽക്കേരിയസ് റോക്ക് കാൽഷ്യം കണ്ണിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും ലൈം സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് മാർബിളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും കാൽക്കേരിയസ് റോക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ജിയോളജിക്കലി മാർബിൾ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എന്തായിരിക്കും ജിയോളജിക്കലി മാർബിൾ വരുന്നത് മെറ്റമോർഫിക്കലാണ് കെമിക്കലി മാർബിൾ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് കാൽക്കേരിയസിൻ്റെ ക്ലാസ് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്ത് ഫിസിക്കലി എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്കായിട്ട് മാർബിളിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദ റോക്സ് ഫോം ഡ്യൂ ടു പോറിംഗ് ഓഫ് മാഗ്മ അറ്റ് ദ എർത്ത് സർഫസ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ മാഗ്മ പോർ ചെയ്ത് അവിടെ ഇന്ന് കൂളായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റോക്കിനെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും പ്ലൂട്ടോണിക് ആണോ വോൾക്കാനിക് ആണോ ഹൈപ്പോവൈസൽ ആണോ നൺ ഓഫ് ദ എബ് ആണോ ഏതായിരിക്കും വോൾക്കാനിക് റോക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എർത്ത് സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും വോൾക്കാനിക് റോക്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്ക് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്കിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്കിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നീസ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്കിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്കിന് മെയിനായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മിക്കപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് നല്ല തറവായിട്ട് പഠിച്ചതല്ലാതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തറവായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോൺസ് അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് സ്റ്റോൺസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകളാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൺ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റോണിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ ആൻഡ് ടെയർ എത്രത്തോളം വിയർ ആൻഡ് ടെയർ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും ദേവാൽസ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആസിഡ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് പോലുള്ള ഒരു ആസിഡ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെതറിംഗ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റും ഈ പറയുന്ന പോലെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും അത് എത്രത്തോളം അത് ഫയറിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് സ്റ്റോൺ എത്രത്തോളം ഹാർഡാണ് ഹാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹാർഡ്നസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്ക്രാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിനാണെങ്കിൽ പറ്റാത്ത സ്റ്റോൺസിനെയാണ് ഹാർഡ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ്നസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോറീസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലാണ് അപ്പോൾ ദേവാൽസ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനും ഡോറീസിന് ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇമ്പാക്ട് സഡൻ ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടഫ്നെസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോലിബിൾ മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഒരു സ്റ്റോൺ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് ഓക്കെ മോ സ്കെയിൽ ഹാർഡ്നെസ്സിന് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതൊരു വൺ ടു ടെൻ വരെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഡയമണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കാൽസൈറ്റ് ആ ഒരു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാർബിളും വരുന്നത് കാൽസൈറ്റ് മാർബിളിന് മോ സ്കെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ
റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കൾ കൂടാൻ പാടില്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോണിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എ ഗുഡ് സ്റ്റോൺ ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർവ് വാട്ടർ മോർ ദാൻ ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ബൈ വിറ്റ് സ്വീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരിക്കലും എത്രത്തോളം എത്രയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സ്റ്റോൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഏത് ടെസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡൺ ടു ഡിറ്റർമൈൻ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് അതിനാണ് നമ്മൾ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ജസ്റ്റ് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് പെർഫോം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോല്യൂബിൾ മാറ്റർ ഇൻ എ സ്റ്റോൺ സാമ്പിൾ സോല്യൂബിൾ മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം അത് എന്തായിരിക്കും എന്ത് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്മിത്ത്സ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വാറിയിങ് അപ്പം റോക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റോണിനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാറിയിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്വാറിയിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വാറി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ചാനലിങ് മെഷീൻസ് അതായത് ഇതാണ് ചാനലിങ് മെഷീൻ ചാനലിങ് മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്വാറി ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റിങ് ബ്ലാസ്റ്റിങ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് ക്വാറിങ്ങിന് പല മെത്തഡ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊന്നുമില്ല ആക്സസ് ഹാമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഡിഗ്ഗിങ് ആൻഡ് എക്സ്കവേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡിഗ് ചെയ്ത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് കുഴിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അണീക്വലായിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ കാരണമൊക്കെ ചില സ്റ്റോൺസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ വെഡ്ജിങ് ആണ് വെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലഗും ഫെതറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെഡ്ജ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ചാനലിങ് മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോൺ പീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വിത്തും ടു ഫോർട്ടി ടു ത്രീ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തും ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ചാനലിങ് മെഷീൻ വെച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂൾസ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഡിപ്പർ പ്രൈമിങ് നീഡിൽ ടാമ്പിങ് ബോർ ജമ്പർ സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ എല്ലാം ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് ക്വാറിയിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാറിയിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാറുള്ളതാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് ജമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാറുണ്ട് ജമ്പർ ഒക്കെ ക്വാറിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹോൾസ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഹോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഹോൾ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഗൺ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമൈറ്റ് വെച്ച് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഫ്യൂസ് ഇട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മളതിനെ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തിരി വെച്ച് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡീറ്റോണേറ്റർ ഡീറ്റോണേറ്റർ എന്ന് പറഞ
അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പാലിങ് ഹാമർ റഫ് ഡ്രസ്സിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പാലിങ് ഹാമർ ആണ് ഡമ്മി കാർവിംഗ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബോസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡ്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽ സർഫസ് മേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഗാഡ് സ്റ്റോൺസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്യാഡ് അതേപോലെ തന്നെ ജമ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോർ ഹോൾസ് ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജമ്പർ അതുപോലെ നിക്കർ ഓർ ബ്രോ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈൻ ചിസൺ ലൈൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൂയിസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോൺസിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും ടൂൾസ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കണം റഫ് ഡ്രസ്സിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പാലിങ് ഹാമർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടിമ്പർ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റോൺ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമെൻറ്റ് ഇതും വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സിമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് റോമൻ സിമെൻറ്റ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ കളറായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിമെൻറ്റിലോട്ട് വന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിമെൻറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ജോസഫ് ആസ്പിരിൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ അത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒ പി സി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളമാണ് ഇത് ലൈമ് സിലിക്ക അലൂമിന ജിപ്സം ഇതൊക്കെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമെൻറ്റിലുള്ളത് മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് ആരായിരിക്കും ലൈം ആയിരിക്കും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഏകദേശം ആ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിൽ ലൈം ആയിരിക്കും ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിലിക്ക ഏകദേശം ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും സിലിക്ക ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അലൂമിന അലൂമിന ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ജിപ്സം ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് മിക്കപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണിത് അലൂമിന ത്രീ ടു എയ്റ്റും ജിപ്സം ത്രീ ടു ഫോറും ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അയണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് സൾഫർ ഉണ്ട് ആൽക്കലീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൈമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈമിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലൈം എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ കുറച്ച് ആ ബൈൻഡിങ് ഒന്നും നേരെ ആവാതെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് സിലിക്കയുടെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അലൂമിനിക്കും ജിപ്സത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്ങിനെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അലൂമിനിയം ജിപ്സോ ആയിരിക്കും അതായത് അലൂമിനിയം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിംഗ് നടക്കും ഇനീഷ്യൽ സെറ്റ് നടക്കും പക്ഷേ ജിപ്സമാണ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ജിപ്സം ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്ങിനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ പ്രോസസ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ജിപ്സം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഒരുപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അയൺ ഓക്സൈഡും മഗ്നീഷ്യ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് ഹാർഡ്നെസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് സൾഫർ സൗണ്ട്നെസ് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ ആവാനും പാടില്ല ആൽക്കലീസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരാവുള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അൺസൗണ്ട് ആയിപ്പോകും സിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ലൈം സിലിക്ക അലൂമിന ജിപ്സം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് വേണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് കാൽക്കേരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അർജലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് കാൽക്കേരിയസും അർജലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് വരെയ്ക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സൈലോസിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത്
ഡ്രൈ സോൺ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ സ്ലറിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡ്രൈ സോണിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ബേണിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ആ ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എൻ്റിലായിരിക്കും അവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഫയർ എല്ലാം ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡ്രൈ സോണിലോട്ട് കയറുന്ന സ്ലറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വാട്ടറിനെ എല്ലാം ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും ഡ്രൈ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വാട്ടറിനെ ഇവോപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഡ്രൈ സോണിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ കയറുന്ന രണ്ടാമത്തെ സോണിൽ കാൽസൈനിങ് സോ സോണാണ് അപ്പോൾ കാൽസൈനിങ് സോൺ കാൽസിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാൽസിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ആ രണ്ടാമത്തെ സോണിലായിരിക്കും നോഡ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തത് ബേണിങ് സോണിലോട്ട് ഇനി അടുത്തത് കയറും കാൽസൈനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേണിങ് സോണിലോട്ട് കയറും ബേണിങ് സോണിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ ശക്തമായി അവിടെ നിന്ന് ഈ വരുന്ന എയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫയറിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ചൂടെല്ലാം അടിക്കുന്നത് ആ ബേണിങ് സോണിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് നടക്കും ബേണിങ് നടന്ന് ലാസ്റ്റ് വളരെ ചെറിയ വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഗ്രീനിഷ് കളറുള്ള ബോൾസ് ഫോൺ ചെയ്യും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് സോണിലാണെന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബേണിങ് സോണിലാണ് ഇനി ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വേണ്ടത് റോട്ടറി കിലോ ലാസ്റ്റ് വേണ്ടത് ക്ലിങ്കേഴ്സിനെയാണ് ഈ ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ ഇനി കൊണ്ടുപോയി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യിക്കണം പക്ഷെ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൂൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂളറിലായിട്ട് കടത്തി വിടുക ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് കൂളറിനെ കൂളറിലോട്ട് കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ കിട്ടും ഈ ക്ലിങ്കറിനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷനായ ഗ്രൈൻഡിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം നടക്കുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ നടക്കുന്ന ബേണിങ് റോട്ടറി കിലിനെ ബേണിങ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ നടക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ് ആണ് ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജിപ്സത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ടൈം ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജിപ്സത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡയമെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റോട്ടറി കിലിനും സിമ്മിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ് അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ജിപ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ജൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്ണി ബാഗ്സിലായിരിക്കും പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സിമ്മെൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണ് ഒരു സിമ്മെൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബാഗിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ സിമ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി കെ ജി ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി കെ ജി ഇപ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് അതിന് ശേഷമുള്ള അതിന് സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ടുകളെ പറ്റിയാണ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന
ലാസ്റ്റ് വൺ സി ടു എസ് അവസാനം ഫോം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു വർഷമൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ആര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ സി ടു എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സി ടു എസിന് മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിനെല്ലാം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആർക്ക് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് സി ടു എസിനാണ് കൂടുതൽ എബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എവല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് സി ത്രീ എ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം സി ത്രീ എസും അതിനുശേഷം സി ഫോർ എ എഫിനും ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ളത് സി ടു എസിനും ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഹീറ്റ് പുറത്ത് എവല്യൂഷൻ ആയതനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അസെൻഡിങ് തൊട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് വരെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷനും ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷനും രണ്ട് രണ്ടാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ വെച്ചാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റാണ് അത് ഫാസ്റ്ററായിട്ട് നടക്കുന്നത് സി ഫോർ എ എഫ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സി ഫോർ എ എഫ് പക്ഷേ ആദ്യമേ സി ത്രീ എ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫോർ എ എഫ് ആണ് എപ്പോഴും ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതും സി ഫോർ എ എഫ് സി ഫോർ എ എഫിനാണ് ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ജിപ്സം അതിനെ ഒന്ന് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫോമേഷനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്ത് കളയും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ആരായി പോകുന്നത് സി ത്രീ എ വന്ന് പോകുന്നത് പക്ഷേ നോർമലി നോക്കിയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുതൽ സി ഫോർ എ എഫിനായിരിക്കും പിന്നെ സി ത്രീ എ സി ത്രീ എസ് സി ടു എസ് ആ ഒരു ഓർഡർ തന്നെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസ്റ്റൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഈ എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസ്റ്റൻ ഈ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എലൈറ്റ് ബെലൈറ്റ് സെലൈറ്റ് ഫെലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസ്റ്റൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് സി ത്രീ എസ് സി ടു എസ് സി ത്രീ എസ് സി ഫോർ എഫ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓൺ സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫീൽഡിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ലബോറട്ടറിയിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ ഫീൽഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ജോലിക്കാരൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു സിമൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് കളർ ഗ്രീനിഷ് ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കണം ഗ്രീനിഷ് ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ വിത്ത് ലൈറ്റ് ഗ്രീനിഷ് ഷെയ്ഡ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഗ്രീനിഷ് ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു സിമൻറ്റിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു തരത്തിലും ലംസ് ആയിട്ടൊന്നും അവിടെ കിടക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിംഗേഴ്സിനെടുത്ത് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിമൻറ്റ് പേസ്റ്റ് എടുത്തു നിന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലോട്ടിങ് ടെസ്റ്റ് അതായത് കുറച്ച് ചെറിയ പീസ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു സിമൻറ്റ് അതെടുത്ത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് സിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കണം അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല സഡൻ ആയിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകാനും പാടില്ല ഫ്ലോട്ട് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ദെൻ സിങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സിങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ഫീൽ കോൾഡ് ആ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ബാഗിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കയ്യിൽ നല്ലൊരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണം ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം
ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ പെർ മാസ് എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റിലായിരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആ ഒരു യൂണിറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള സിമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ഒരു ഒ പി സിയുടെ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ഒരിക്കലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാമിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല അതിനേക്കാൾ കൂട് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഫൈനർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫൈനസ് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തും ഉണ്ട് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്തും ഉണ്ട് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബ് സ്പെസ്മൻ ആയിരിക്കും സിമൻ ക്യൂബ് സ്പെസ്മൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടാറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് വൺ സിമൻ ഈസ് ടു ത്രീ സാൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിമൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് സിമൻറ്റിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ നോർമലി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആ ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ഫേസ് ഏരിയയിൽ എത്ര ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ആയിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ക്യൂബ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഡേ സ്ട്രെങ്ങും സെവൻ ഡേ സ്ട്രെങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ട് ത്രീ ഡേ സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല സെവൻ ഡേ സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി പുതിയ കോഡൽ വാല്യൂസിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് അറിയണം ത്രീ ഡേ സ്ട്രെങ്ങും സെവൻ ഡേ സ്ട്രെങ്ങും നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ടെൻഷൻ എത്രത്തോളം വെച്ചാൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രിക്കറ്റ് അപ്പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്കറ്റ് മോൾഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ബ്രിക്കറ്റ് മോൾഡിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എലിവേഷൻ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രിക്കറ്റ് മോൾഡിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എം എമ്മും ആ ഒരു വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എം എമ്മും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളൊരു എലിവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നസ് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ബ്രിക്കറ്റ് മോൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്തും വിട്ടും എലിവേഷനുള്ള ഹൈറ്റും ഇവിടെയും ത്രീ ഡേ സ്ട്രെങ്തും സെവൻ ഡേ സ്ട്രെങ്തും ഉണ്ട് ത്രീ ഡേ സ്ട്രെങ് ഒരിക്കലും ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല സെവൻ ഡേ സ്ട്രെങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മളെ സ്ട്രെങ് ടെസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് എത്രത്തോളം വാട്ടർ നമുക്ക് ആ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു എന്താ മോട്ടാർ വർക്കബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലേ മറ്റുള്ള ടെസ്റ്റിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടറാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി പറയുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൽ നോർമലി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് ഒരു പ്ലഞ്ചറുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ നീഡിലുണ്ട് ഒരു നീഡിൽ വിത്ത് ആനുലർ കോളാറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പ്ലഞ്ചർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് വിച്ച് ടെൻ എം എം പ്ലഞ്ചർ ആ പ്ലഞ്ചറിൻ്റ
സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാമോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ലൈമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈം ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അൺസൗണ്ടായി മാറും അതായത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും എക്സ്പാൻഷനും ഒക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട്നെസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് വഴി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് അറിയുന്നത് തന്നെ ഫ്രീ ലൈമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകമ്പൈൻഡ് ലൈമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേഷാറ്റ്ലിയർ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ലേഷാറ്റ്ലിയർ അപ്പാരറ്റസ് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഡയമീറ്ററും തേർട്ടി എം എം തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ആംസ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ആംസിന് തമ്മിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട്നെസ് ഓക്കെ ആണ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസൗണ്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടെൻ എം എം ഇത് തമ്മിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ടെൻ എം എമ്മിന് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഓട്ടോ ക്ലേവ് അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ക്ലേവ് അപ്പാരറ്റസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട്നെസ് മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ട് ലൈമും മാഗ്നീഷ്യയും കൂടെ വരുമ്പോൾ മാഗ്നീഷ്യയുടെ പ്രസൻസും കൂടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഓട്ടോ ക്ലേവ് അപ്പാരറ്റസ് വഴിയാണ് മാഗ്നീഷ്യ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അൺസൗ സൗണ്ട്നെസ്സും കൂടെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലേവ് അപ്പാരറ്റസിലാണ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓട്ടോ ക്ലേവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ലേഷാറ്റ്ലിയർ അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ ലേഷാറ്റ്ലിയർ ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട് ലേഷാറ്റ്ലിയർ ഫ്ലാസ്ക് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സിമിനിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നോർമലി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സിമ്മൻറ്റിലെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ടെസ്റ്റും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓർഡിനറി പോഡ്ലാൻ സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും റിസൾട്ടുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ സിമെൻറ്റ് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഓർഡിനറി പോഡ്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒ പി സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിമെൻറ്റ് ആസിഡ് അറ്റാക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും വാട്ടറിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലിൻസിഡ് ഓയിലോ സെറിസായിട്ടോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിനെയും കൂടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിമെൻറ്റ് ആസിഡിന് മാത്രമേ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് ആർ എച്ച് സി എന്ന് പറയാം അതായത് എളുപ്പം ഹാർഡനാക്കാൻ ഒരു എമർജൻസി വർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റോഡ് റിപ്പയറിംഗ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോം വർക്ക് ഫോം വർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് ആണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ ഹാർഡനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഒ പി സിയേക്കാളും ഫാസ്റ്ററായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ടിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ത്രീ എസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണ സിമെൻറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണ സ്ലാഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും എന്താ പിഗ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിനൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ലാഗ് ഉണ്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് മാസ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പാൻഡിങ് സിമെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻറ്റ് ആണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വാ
പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചു നടന്ന ഒരു എക്സാമിന് വരെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് തേർട്ടി ത്രീക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് വൺ വൺ ടു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ടു സിക്സ് നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓയിൽ വെൽ സിമ്മൻ്റെ കോഡ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എയ്റ്റ് ടു ടു നയൻ ഓയിൽ വെൽ സിമ്മൻ്റെ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ജിപ്സം ഷോൾ ബി ആഡഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഫോർട്ട് ലാൻഡ് സിമ്മൻ ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോർമലി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏതേ ഉള്ളൂ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേണിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേണിങ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റോട്ടറി കിലിനാണ് ടെമ്പറേച്ചറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റോട്ടറി കിലിനാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞ വോളിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് സിമ്മനെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആരായിരിക്കും ട്രൈ കാൽഷ്യം അലൂമിനേറ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് സെറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലൂമിനേറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെയിറ്റ് ഓഫ് വൺ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിന് നമ്മൾ നോർമലി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബിനാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് വൺ ഫീറ്റ് ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ ഫീറ്റ് ക്യൂബിന് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ടു കെ ജി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് വരുന്ന ആൻസർ ഫോർട്ടി വൺ കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ വെച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സിലിക്ക ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളമാണ് സിലിക്ക ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഏതായിരിക്കും സിലിക്ക ഏകദേശം ആ ഒരു സെവൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ പറയാം ലൈമിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ആ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാം സിലിക്ക ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സി ത്രീ എസ് ആൻഡ് ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സി ടു എസ് ഇൻ സിമെൻറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സി ത്രീ എസ് ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് സി ടു എസും ഉണ്ട് ഹയർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് വിത്ത് ലെസ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഹയർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ആണോ ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സി ത്രീ എസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ത്രീ എസ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ് പക്ഷെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സി ടു എസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹയർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് വിത്ത് ലെസ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈ ജനറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലീ ഹീറ്റ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഏറ്റവും കുറവ് ആർക്കായിരിക്കും സി ടു എസിന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഹയർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് നടക്കുമോ ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സി ത്രീ എസ് ആണ് സി ത്രീ എസ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് സി ത്രീ എസ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ സി ത്രീ എസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് നടക്കത്തില്ല ബെറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് അതെ സി ടു എസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സി ടു എസ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത് കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിനെയും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട
പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാൽസിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാല്യൂട്ട് എവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സി എ ഒ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സി എ ഒ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഇതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ടു റെഡ്നെസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യുക്ക് ലൈം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് ലൈം കിട്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ലൈം സ്റ്റോൺ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ലൈം സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ലൈമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യുക്ക് ലൈം പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോണിനെ എടുത്ത് കാൽസിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കിട്ടും ക്യുക്ക് ലൈമിനെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ലമ്പ് ലൈം ലമ്പ് ലൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യുക്ക് ലൈം തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കില്ലിനെ കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് കാൽസിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ കില്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ലൈമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലമ്പ് ലൈം ലമ്പ് ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കില്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ലേക്കിങ് സ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ വാട്ടർ നമ്മൾ ലൈമിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്ലേക്കിങ് നടക്കും അങ്ങനെ സ്ലേക്കിങ് നടന്ന് നടന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സ്ലേക്ക് ലൈം ഓർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം ആയിരിക്കും അതായത് ലൈമിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്ലേക്ക് ലൈമിനെ കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈമിന് ആ ഒരു ഡാമ്പിനെസ്സിൽ സെറ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ടു സെറ്റ് ഇൻ ഡാംപ്നെസ് ഡാംപ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ലൈമ് സെറ്റ് ആകാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്യുവർ ലൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് ക്ലേ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ക്ലേ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ടറിൽ സെറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെറ്റ് അണ്ടർ ഡാംപ്നെസ് ആ ഡാംപ്നെസ്സിൽ സെറ്റ് ആവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഇതിൽ തന്നെ ലൈമിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി എ ഒ ആണ് ലൈമിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാറ്റ് ലൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം പൂവർ ലൈം ഫാറ്റ് ലൈം അതിന് തന്നെ നമുക്ക് പല പേരിലറിയാം പ്യുവർ ലൈം റിച്ച് ലൈം വൈറ്റ് ലൈം ഹൈ കാൽഷ്യം ലൈം അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ലൈമിൽ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ലൈമാണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ലൈമാണ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ലൈമാണ് അവിടെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ ആ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ കാണും സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വരാറുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ലൈമ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിഗറസ് ആയിട്ട് സ്ലേക്കിങ് നടക്കും ഹീറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാറ്റ് ലൈൻസ് ലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും സെറ്റിങ് നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ടായിരിക്കും സെറ്റിങ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് പർപ്പസുകൾക്ക് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പോലുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റ് ലൈം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുണ്ട് അതിന് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് വാട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും ക്ലേ കണ്ടന്റ് വരും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലേ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ആ ലൈം ഏതാണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ യൂസസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമാണ് എയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയും എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എവിടെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമെൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമിലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സെമി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം കുറച്ചും കൂടെ എത്താവുന്ന മേസൺറി വർക്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാറ്റ് ലൈം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാറ്റ് ലൈം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിനിഷിംഗ് വർക്സ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് വർക്സിന് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ക്ലാസ് സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വർക്സിന് മഗ്നീഷ്യ ഡോളോമിറ്റിയും ലൈം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കൺകാർ ലൈം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺകാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംപ്യൂർ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ ഇംപ്യൂർ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഒക്കെ കിട്ടുന്നതും അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതും ഈ കൺകാർ ലൈമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും മേസൺറി മോട്ടാസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലീഷ്യസ് ഡോളോമാറ്റിക് ലൈം ആണ് അതിനെ അണ്ടർ കോട്ട് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിയിക്കണം ക്ലാസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് ലൈമിൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കളർ നമുക്കൊരു പ്യുവർ ലൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫാറ്റ് ലൈമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് സി ലൈമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളറാണെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് സി ലൈമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ലൈമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ അല്ല കുറച്ചൊരു ഗ്രേയിഷ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് കളറൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തോ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ കാണും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഹീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റും പ്യൂരിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ലൈമിൻ്റെ എത്രത്തോളം പ്യൂർ ആണെന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആസിഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോൾ ടെസ്റ്റ് ബോൾ ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോൾ ടെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി ആണോ സി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അറിയുന്നത് ബോൾ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ ലൈം ബോൾസൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എം എം സൈസുള്ള ലൈം ബോൾസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം വാട്ടറിലോട്ട് ഒന്ന് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ലൈമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് സി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്ലാസ് ബി ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ലൈമിലെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ലൈമിന് നമ്മൾ വേറെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലൈമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട കണക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാൽസിനേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ലൈം സ്റ്റോണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാൽസിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൈമിനെ കിട്ടും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും സ്ലേക്കിംഗ് ചെയ്യും സ്ലേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈം ആ ഒരു പൗഡർ ഫോമിലോട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാൽസിനേഷൻ നമ്മൾ കില്ലിനൊക്കെ ഇട്ട് കാൽസിനേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കില്ലിനിട്ട് കാൽസിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം കില്ലിനും ഫ്ലെയർ കില്ലിനും വരാറുണ്ട് ആ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കില്ലിനും ഈ ഒരു ലൈമിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ജനറേറ്റ്സ് ഡാഷ് ഹീറ്റ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഫാറ്റ് ലൈം ഫാറ്റ് ലൈമിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൽ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈം കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ലൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വരുന്നത് ഫാറ്റ് ലൈമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹീറ്റ് വരുന്നത് കുറവായിരിക്കും ലെസ് ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും ഫാറ്റ് ലൈമിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ വിച്ച് ലൈം വിൽ സെറ്റ് ഇൻ ഡാമ്പ് പ്ലേസ് ലൈമ് ഡാമ്പ് പ്ലേസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്
ലൈമിൽ മെയിനായിട്ട് എത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാൽസിനേഷൻ സ്ലേക്കിംഗ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ലൈം എന്താണ് ക്യുക് ലൈം എന്താണ് ലംബ് ലൈം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ക്ലേ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിലും നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് പെയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിലൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇത് പെയിൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റ് വാർണിഷ് പിന്നെ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിംഗ് ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നതാണ് അത് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ അതിൽ പെയിൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പെയിൻറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് ബേസ് ഉണ്ട് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയർ ഉണ്ട് ഡ്രയർ ഉണ്ട് പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സോൾവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിന്നർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ് ആ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബൾക്കിനെസ്സും എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസാണ് അപ്പോൾ ബേസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബേസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബേസസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് വൈറ്റ് ലെറ്റ് വൈറ്റ് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസാണ് അത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വുഡൻ വർക്ക്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ബേസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതായിരിക്കും വൈറ്റ് ലെഡ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈറ്റ് ലെഡ് ആണ് വുഡൻ വർക്ക്സിനായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഡബ്ല്യു 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 അതായത് വൈറ്റ് ലെഡ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആണ് വുഡൻ വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റെഡ് ലെഡ് സോറി ആർ ഇ ഡി ആണ് റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേസായിട്ടും ഡ്രയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെ ഒരേപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരേ ഉള്ളൂ റെഡ് ലെഡ് ആണ് റെഡ് ലെഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെ മെറ്റൽ സർഫസിൽ കൊറോഷനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റൽ സർഫസിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ അയൺ ഓക്സൈഡ് റസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ അയൺ മെറ്റൽ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ സർഫസിലൊക്കെ റസ്റ്റിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിത്തോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ വർക്സിനൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫീരിയർ വർക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ലിത്തോഫോൺ ആയിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ ഇനി ഉണ്ട് അലുമിനിയം പൗഡർ ഉണ്ട് അലുമിനിയം പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ വുഡ് വർക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം പൗഡർ ആണ് പിന്നെ ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് ഉണ്ട് ആൻറ്റിമണി വൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ബേസസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ വെഹിക്കിൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ എല്ലാം ആ ഒരു ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷനിൽ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വെഹിക്കിളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരിയർ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആണ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് ടങ് ഓയിൽ ഉണ്ട് പോപ്പി ഓയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ബേസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റ് ലെഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതായിരിക്കും ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രയർ ഡ്രയറിൽ ഡ്രയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്താർജ് ആണ് ലിത്താർജ് ലിത്തോഫോൺ എന്താണ് ലിത്തോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇത് ലിത്താർജ് ആണ് അതുകൂടാതെ മാങ്കനീസ് സോറി മാങ്കനീസ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ റെഡ് ലെഡും ഒരു ഡ്രയർ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡ്രയർ ആയിട്ടും ബേസ് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെയാണ് റെഡ് ലെഡിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോൾവെൻറ്റ് സോൾവെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ
ബേസ് ആണ് റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റി കൊറോസി പെയിൻ നമുക്ക് റെഡ് ലെഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻറ്റും അലൂമിനിയം പെയിൻറ്റും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് സിമൻറ്റിൽ പറയാറില്ല സിമൻറ്റിൽ അലൂമിനിയം പെയിൻ്റ് തന്നെ അലൂമിനിയം സിമൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പെയിൻറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസിഡ് ഗ്യാസസ് സ്റ്റീം ഒക്കെ എക്സ്പോഷർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ അയൺ വർക്ക്സ് അണ്ടർ വാട്ടർ അണ്ടർ വാട്ടറിലുള്ള അയൺ വർക്ക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ സെല്ലോസ് പെയിൻ നമ്മൾ ഹൈ കോൾഡും ഹീറ്റും വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സെല്ലോസ് പെയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമൻ പെയിൻ സിമൻ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമൻ പെയിനിലെ സോൾവൻ്റ് എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ടർപ്പൻറ്റെയിനോ സ്പിരിറ്റോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സിമൻ പെയിൻ എപ്പോഴും വാട്ടർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റേഡ് സർഫസിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിമൻ പെയിൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊളോയിഡൽ പെയിൻസ് വോൾസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇമൾഷൻ പെയിൻ ഇമൾഷൻ പെയിൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ വുഡിലാണെങ്കിലും മെറ്റലാണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ സർഫസിലാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഇമൾഷൻ പെയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ വാൾ സർഫസിൽ വുഡിലെ മെറ്റലിൽ എല്ലാം ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കും ഗ്രാഫൈറ്റ് പെയിൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയൺ സർഫസസ് കോൺടാവി കോൺടാക്ട് വിത്ത് അമോണിയ ക്ലോറിൻ ആൻഡ് സൾഫർ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് മൈൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റെയിൽവേസ് ഈ യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പെയിൻറ്റിലാണ് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്പോഷറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അമോണിയ ക്ലോറിൻ സൾഫർ ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്പോഷറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ മൈൻസിലും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റെയിൽവേസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൂമിനസ് പെയിൻ ലൂമിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് തിളങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ള സാധനം അപ്പം വാച്ചിൻ്റെ ഡയൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂമിനസ് പെയിൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് നമ്മളൊരു സർഫസ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് സർഫസ് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പെയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഷോറൂംസിൽ പിന്നെ ഓഡിറ്റോറിയംസിലൊക്കെ ആ ഒരു തിളക്കം പോലെ കാണത്തില്ല അതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് അറിയണം ഗ്രാഫൈറ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ യൂസ് അറിയണം മറ്റുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ പെയിൻറ്റിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിലെ ഡിഫെക്ട്സ് എന്താണെന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലിസ്റ്ററിങ് ബ്ലിസ്റ്ററിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതുപോലെ അവിടെ ഒരു എയർ എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് കാരണം വാട്ടർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വാട്ടർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ് ബ്ലിസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലൂ ഡൾ പാച്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ചോക്കിങ് ചോക്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൗഡർ ഫോമിലോട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസസ് ടു പൗഡർ ഫോം അതിനെയാണ് ചോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ചെക്കിങ് ചെക്കിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ചെക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയില്ലേ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്രാക്സ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡ് തൊട്ട് തൊട്ട് മറ്റേ എൻഡ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫെയ്ഡിങ് കളർ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ലോസ് ആയി പോകുന്നതിനാണ് ഫെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലേക്കിങ് ഫ്ലേക്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു പെയിൻ ഫിലിം അവിടെ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകും പൂർ അതിഷൻ കാരണം നേരെ അവിടെ അതി ഇതായിരിക്കത്തില്ല ഒട്ടിയിരിക്കത്തില്ല ആ ഒരു ഇത് കാരണം ആ ഒരു പെയിൻ ഫിലിം മൊത്തം ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലേക്കി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലാഷിങ് ഗ്ലോസി പാച്ചസ് കാണുന്നതിനാണ് ഫ്ലാഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ വാർണിഷിൽ മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് വാർണിഷിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പെയിൻറ്റിലെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാർണിഷിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെസിൻസും സോൾവൻറ്റും ഡ്രയറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മൂന്ന് സംഭവം മാത്രമേ വാർണിഷിൽ വരുന്നുള്ളൂ റെസിൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കോപ്പ ലാക്ക് ഷെല്ലാ ക്രോസ് ഇൻ ആംബർ മാസ്റ്റിക് ഗം ഡാമർ ഗം ഡാമറാണ് ഗം ഡാമർ ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് റെസിൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോൾവൻറ്റ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സോൾവൻറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് സ്പിരിറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ലിൻസിഡ് ഓയിൽ എടുക്കാറുണ്ട് ടർപ്പൻറ്റൈൻ എടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാം സോൾവൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രയർ ഡ്രയർ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ ഡ്രയർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിത്താർജ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ വൈറ്റ് കോപ്പർ ആൻഡ് ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ഒക്കെ വാർണിഷിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് വാർണിഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിനും സോൾവൻറ്റും അനുസരിച്ച് ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് വാർണിഷ് ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ അറിയേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസിനാണ് വാർണിഷിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് റെസിനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ വാർണിഷിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റെസിൻസ് ആംബർ കോപ്പാലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിൽഡ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാർണിഷാണ് ഓയിൽ വാർണിഷ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷിൽ നമ്മൾ ലാക്ക് ഷെല്ലാക്ക് പോലത്തെ റെസിൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻ്റ് ഏതായിരിക്കും സ്പിരിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫ്രഞ്ച് പോളിഷ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഫ്രഞ്ച് പോളിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫർണിച്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഗ്രെയിൻ ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഫ്രഞ്ച് പോളിഷ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ വാർണിഷ് വാട്ടർ വാർണിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഷെല്ലാക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് വാർണിഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാപ്സ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് അതിന് ജസ്റ്റ് വാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടർ വാർണിഷ് ആണ് മാറിപ്പോരുത് വാട്ടർ വാർണിഷ് ആണ് മാപ്സിലും പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അസ്ഫാൾട്ട് വാർണിഷ് ഉണ്ട് അസ്ഫാൾട്ടിനോട് ലിൻസിഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ വർക്സിലൊക്കെ അസ്ഫാൾട്ട് വാർണിഷ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടർപ്പൻറ്റൈൻ വാർണിഷ് ഉണ്ട് ടർപ്പൻറ്റൈൻ റെസിൻസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ടർപ്പൻറ്റൈൻ വാർണിഷ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വാർണിഷസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഓയിൽ വാർണിഷിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റെസിൻ്റെ കൂടെ ബോൾഡ് ലിൻസിഡ് ഓയിൽ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷിൽ ലാക്ക് ഷെല്ലാക്ക് പോലെ അത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസെക്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസിൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഷെല്ലാക്കിനോട് സ്പിരിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് കിട്ടുന്നത് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷിന് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് പോളിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ് ഓഫ് വാർണിഷിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാർണിഷിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ തറവായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റോൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നത് പേരാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സർഫസ് നമ്മൾ വാർണിഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് ആ സർഫസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ വുഡൻ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോട്ട്സ് കാണാറുണ്ടല്ലോ നോട്ട്സ് നമ്മളൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ നോട്ട്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കവറിങ് ഓർ കില്ലിങ് ഓഫ് ഓൾ നോട്ട്സ് ഇൻ വുഡ് വർക്ക് ആ വുഡ് വർക്കിലുള്ള നോട്ട്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോട്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോപ്പിങ് അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫില്ലിങ് അപ്പ് ഓഫ് പോർസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ആൻഡ്
അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ ഒക്കെ ടെർമൈഡ് പ്രൂഫിംഗ് കെമിക്കൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് എവേ പാച്ചസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രീവിയസ് കോട്ട് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് അതിഷൻ വിത്ത് ദ അണ്ടർ കോട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് അതിഷൻ കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫ്ലേക്കിംഗ് ആണ് ആ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലേക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ പെയിൻറ്റിങ് സീൻ ആസ് ഗ്ലോസി പാച്ചസ് ഗ്ലോസി പാച്ചസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഫ്ലാഷിംഗ് ആണ് ഫ്ലാഷിംഗ് ആണ് ഗ്ലോസി പാച്ചസ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഫിലിം ഫ്രം എ സർഫസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെയിൻ ഫിലിം ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന എന്ത് പ്രോ എന്ത് ഡിഫക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലേക്കിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫ്ലേക്കിംഗ് ആണ് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെയിൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ആസ് എ വെഹിക്കിൾ ഇൻ പെയിൻ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ലിൻസിഡ് ഓയിൽ ആണോ ടങ് ഓയിൽ ആണോ പോപ്പിയോ ആണോ നട്ട് ഓയിൽ ആണോ ലിൻസിഡ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം റെസിൻസ് റെസിൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതില ഏതിനെ ആയിരിക്കും ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വാർണിഷ് പെയിൻ ഡിസ്റ്റംബർ നൺ ഓഫ് ദേ ബോ ഏതിലായിരിക്കും വാർണിഷ് ആണ് നമ്മൾ റെസിൻസ് വെച്ച് മെയിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പെയിൻറ്റിലൊന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല റെസിൻസിന് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്റ്റംബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്റ്റംബർ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ക് ആണ് ചോക്കിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വാർണിഷിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നുള്ളത് ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലാക്കിൻ്റെ കൂടെ സ്പിരിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സോൾവാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് മറ്റുള്ളതൊന്നും സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷിൽ ഉള്ളതല്ല ദ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് എ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആരായിരിക്കും പെയിൻറ്റിന് ഒരേ ഒരു ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റെ ഉള്ളത് അതാരാണ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് കളർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിൻസിഡ് ഓയിൽ ഇൻ പെയിൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ലിൻസിഡ് ഓയിലിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ തിന്നർ ആയിട്ടാണോ ക്യാരിയർ ആയിട്ടാണോ പിഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെഹിക്കിളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിൻസിഡ് ഓയിലിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ അതർ നെയിം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്നറിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് തിന്നർ എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾവൻ്റ് ആണ് ക്യാരിയർ ആണ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലിൻസിഡ് ഓയിലിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്യാരിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഡിസ്റ്റംബർ ഡിസ്റ്റംബറിൻ്റെ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ചോക്കാണ് ഡിസ്റ്റംബറിൻ്റെ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിലുള്ള മെയിൻ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർട്ടാർ അപ്പോൾ മോർട്ടാറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അതേ നോക്കാം അപ്പോൾ മോർട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ കാണും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കാണും പിന്നെ വാട്ടറും കാണും അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ സിമൻറ്റും ലൈമും ആണ് സിമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി സിമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ അതിന് തന്നെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മോർട്ടാറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അഡൽട്ടറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടറും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് എടുക്കുന്നത് സാൻഡിനെയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സിം ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് പേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പേസ്റ്റിനെയാണ് മോർട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൺക്രീറ്റിലാകുമ്പോൾ എന്ത് വരും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും കൂടെ വരും അതാണ് മോർട്ടാറും കോൺക്രീറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അറിയുന്നത് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് സാൻഡ് സാൻഡിന് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ്
ഫൈൻ സാൻഡ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ എം എം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആണ് സ്ക്രീൻ ഓപ്പണിംഗ് സൈസ് എങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയല്ല കോഴ്സ് സാൻഡ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എം എം കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്താണെന്ന് പറയാം ഗ്രേവലി സാൻഡ് പറയാം കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് വലിയ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രേവലി സാൻഡിനെ കിട്ടുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എം എം കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രേവലി സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വാല്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എം എം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൾക്കിംഗ് ഓഫ് സാൻഡ് സാൻഡിൻ്റെ ബൾക്കിംഗ് എന്താണുള്ളത് ബൾക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് സാൻഡിൽ ബൾക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സാൻഡിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു വോളിയം സാൻഡിൻ്റെ വോളിയം പൊതുവെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബൾക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് സാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സർഫസ് മോയ്സ്ചർ എന്നാണ് ബൾക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പൊതുവെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വോളിയം ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫർദർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബൾക്കി നടക്കത്തില്ല പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകത്തേയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെയാണ് ബൾക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പൊതുവെ ബൾക്കിങ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഫൈനർ പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് കോഴ്സർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ബൾക്കിങ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ബൾക്കിങ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഒരു മാക്സിമം ലെവൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൾക്കിങ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര അധികം വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൾക്കിങ് കാണുന്നത് പിന്നെ അത് കുറയും ഫർദർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ മീഡിയം സാനിന് ലാസ്റ്റ് ആണ് കോഴ്സ് സാൻ കോഴ്സ് സാനിന് വളരെ ബൾക്കിങ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോട്ടാർ മോട്ടാറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പിന്നെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ മോട്ടാർസ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ബേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹെവി മോട്ടാർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോട്ടാർ ഹെവി മോട്ടാറും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോട്ടാറുമാണ് മോട്ടാർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഹെവി മോട്ടാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹെവി മോട്ടാർ ആയിരിക്കും ഇനി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹെവി മോട്ടാറും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോട്ടാറും നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോർമലി നോക്കാറുള്ള ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലൈമും സിമെൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും ലൈം ആണ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ എങ്കിൽ അത് ലൈം മോട്ടാർ ആയിരിക്കും സിമെൻ്റ് ആണ് ലൈം ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ എങ്കിൽ അത് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈമും സിമെൻറ്റും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗേജ്ഡ് മോട്ടാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗേജ്ഡ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈമും സിമെൻറ്റും അവിടെ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ സുർക്കി മോട്ടാർ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ജിപ്സം മോട്ടാറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൈ മോട്ടാർ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ഗേജ്ഡ് മോട്ടാർ സുർക്കി മോട്ടാർ ജിപ്സം മോട്ടാർ ഇവിടെ ഈ സുർക്കി മോട്ടാറിൽ മാത്രം സുർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്
നെക്സ്റ്റ് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വർക്കിനാണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്തിനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്രിക്ക് ലേയിങ് മോട്ടാറും ഉണ്ട് ഫിനിഷിംഗ് മോട്ടാറും ഉണ്ട് ബ്രിക്ക് ലേയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ഒക്കെ ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടാറാണ് ഫിനിഷിംഗ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടാറിനെയാണ് ഫിനിഷിംഗ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പെഷ്യൽ മോട്ടാർസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടാർ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടാറാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് അവിടുത്തെ സിമൻ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയണം ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടാറാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സിമൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫയറിനെ നല്ല രീതിയിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയണം അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ അലുമിനിയ സിമൻ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയ സിമനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫയർ ക്ലേ ബ്രിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫയർ ക്ലേ ബ്രിക്സിൻ്റെ പൗഡറായിരിക്കും നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ അലുമിനിയ സിമൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയ സിമനാണ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടാർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ മോട്ടാർസിൽ വരുന്നതാണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മോട്ടാറും ഒരു സ്പെഷ്യൽ മോട്ടാറായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പാക്കിംഗ് മോട്ടാറുണ്ട് ഓയിൽ വെൽസിനെയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കിംഗ് മോട്ടാർസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മോട്ടാർസ് ഉണ്ട് സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൗണ്ടിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മോട്ടാർ അപ്പോൾ അവർക്കും ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം അവരുടെയും ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് എക്സ്റേ ഷീൽഡിംഗ് മോട്ടാർ എക്സ്റേ ഷീൽഡിംഗ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സ്റേ ഷീൽഡിംഗ് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ഒരു ക്യാബിനിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മോട്ടാറാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോട്ടാറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ മോട്ടാർ മോട്ടാറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ആണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും പ്രൊസീജർ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഈ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം അത് സീനിയർ ടു ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെൻ ടെസ്റ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെൻ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മോട്ടാറിൽ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദ വൈഡ്ലി യൂസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാൻഡ് ഏത് സാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയായിരിക്കും റിവർ സാൻഡിനെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൾക്കിംഗ് ഓഫ് സാൻഡ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ബൾക്കിംഗ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ത് കാരണമാണ് വരുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സർഫസ് മോയിസ്ചർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സർഫസ് മോയിസ്ചർ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോട്ടാർ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് സിമൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈം ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ബൈൻഡിംഗ് മെറ്റൽ അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നതാണ് ലൈമും സിമൻറ്റും നമ്മൾ ബൈൻഡിംഗ് മെറ്റൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മോട്ടാറിനെ എന്തെന്ന് പറയും സിമൻറ്റ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയും സോറി ഗേജ്ഡ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയും സോറി ഗേജ്ഡ് മോട്ടാർ ലൈമും ലൈമും സിമൻറ്റും നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ബൈൻഡിംഗ് മെറ്റൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗേജ്ഡ് മോട്ടാറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് സാൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെയിം വിത്ത് ക്ലിയർ ഓപ്പണിംഗ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ക്ലിയർ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സാൻഡിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഫൈൻ സാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി കോഴ്സ് സാൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വന്നേനെ ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വന്നേനെ ഗ്രാവലി സാൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നേനെ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എം എമ്മിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വന്നേനെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയാനുള്ളത് അറിയാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അലോയിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് മെറ്റൽസിൻ്റെ ആ ഫെറസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും അതിനുള്ളിലുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻസും അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ
ഈ പിഗ്ഗയണിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ ഇതിൽ ഫർണസുകൾ ഇടണം കുപ്പോള ഫർണസ് ഉണ്ട് പഡ്ലിക് ഫർണസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചധികം പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കുപ്പോള ഫർണസിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാസ്റ്റൈൻ കിട്ടും പഡ്ലിങ് ഫർണസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ബെറേറ്ററി ഫർണസ് എന്ന് പറയാം റിവർ ബെറേറ്ററി ഫർണസിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് റോട്ടൈൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബസ്മർ കൺവേർട്ട് ഓപ്പൺ ഹാർത്തിലൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റീൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റൈൻ വേണമെങ്കിലും റോട്ടൈൻ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റീൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആര് വേണം പിഗ് അയൺ വേണം പിഗ് അയൺ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അയൺ ഓറിനെ എടുത്തിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പിഗ് അയണെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനുള്ളിലുള്ള ഓരോരോ ടേംസ് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഓരോ പാർട്സ് എന്നുള്ളതും അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ അയൺ ഓറിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം അയൺ ഓറിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ എടുത്തില്ല അതിന് മുന്നേ അവിടെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വാഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് വാഷിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാഷ് വാട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അയൺ ഓറിനെ പല പീസസ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് പല പല ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി സ്മെൽറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല മെൽറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അയൺ ഓറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പിഗ് അയണായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ത്രോട്ട് ത്രോട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീഡെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ത്രോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾ എന്നും പറയും സ്റ്റാക്ക് ഓർ ഇൻവോൾ അപ്പോൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുമ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പാരലായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരൽ പിന്നെ അകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോഷ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേണിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേണിങ് സോൺ ഓഫ് എ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ബോഷാണ് എന്നിട്ട് ബോഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഈ ഹാർത്ത് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഹാർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസിബിൾ എന്നും പറയും ഹാർത്ത് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസിബിൾ പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പിഗ് അയണ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിഗ് അയൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്കം പോലെ കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാഗിനെയാണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ലാഗിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് ആ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ലാഗിൽ എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത് ലൈമിൻ്റെയും സിലിക്കിയുടെയും ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്ലാഗിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് അറിയേണ്ടത് ത്രോട്ട് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം സ്റ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ബാരൽ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ബോഷ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഏറ്റവും ലോവർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ലോവർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഹാർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസിബിൾ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ബേണിങ് സോൺ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേണിങ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബോഷിലാണ് ഈ ബോഷിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എയർ
to 6 percentage are carbon content 5 to 6 percentage are here in cast iron on cast iron day carbon content in the final 2 to 4 percentage are here but are important on a big guy in the 5 to 6 percentage carbon content on the cast iron 2 to 4 percentage on a rota in the less than 0.15 percentage on in the number no come on the steel and steel letter to them carbon content on the other than the steel and number of the way parallel the carbon content or a point 25 to 1.5 that range 1.5 or 1.1 that range is steel in this case, we will have to use steel in this case we will have to use steel in this case we will have to use steel in this case we will have to use steel Carbon gun in the base is steel in the classification. Steel on the first one dead steel on the allegal very low carbon steel on the way. Next one mild steel on the allegal low carbon steel on the way. Next one medium carbon steel on the last one high carbon steel on the in all and origin. Pick and the carbon gun in the three and a five to six percentage. Okay. Dead steel, mild steel, medium carbon steel, high carbon steel. Dead steel is very low carbon steel. Mild steel is structural steel. We use structural steel for structural purpose and reinforcement. Mild steel is structural steel. That is low carbon steel. Next one is medium carbon steel. Next one is high carbon steel. Now, we have to use the carbon percentage. Dead steel is less than... Point one percentage जारी है। Point one percentage ने कल करवाने दस्ती रहने, very low carbon steel रहने। Mild steel ने बारे में बो, point one to point two five percentage जारी किया। Point one to point two five percentage। Medium carbon steel आऊँ बो, point two five to point six percentage। Point two five to point six percentage। High carbon steel आऊँ बो, point six to one point one percentage। चलेंगे one point five percentage। इधर आना steel इन्दे Carbon content in the base level, 4 classification, dead steel, mild steel, medium carbon steel, high carbon steel. What are important to know? Pig guy in the carbon content is 5 to 6%, cast in the carbon content is 2 to 4%, and the rota in the carbon content is less than 0.15%. That's why it's the purest form of iron, and the rota in the carbon content. It's the impure form of iron, and the pig guy. Next one, steel is 0.25 to 1.51, we normally say that. That's why it's a classification. That's why it's a variation of steel in the classification. Clear? Now, this is the main item. This chapter is the most important section of this chapter. This is the main item. 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 Blast furnace, pig iron, cupola furnace, cast iron, paddling furnace, reverberatory furnace, rota iron, bessemer, open hearth, electric furnace, LD process. This is the main item. This is the main item. Steel is the main item. Okay. Now, we will take a look at the parts of the plastic furnace. Now, we will say that we have to manufacture steel and car. Now, we will talk about the properties of the heat treatment of steel. What is the heat treatment of steel? Now, we will talk about the heat treatment of steel. Now, we will talk about the heat treatment of steel. Now, we will talk about the properties of the steel. First one is the annealing. अतः ये द पर स्टील मैन्युफैक्चर चाहिए द करी हम बो, हम अगर दिन पर नल्ला रू मोल्टन आइटर के इंदर स्टेज आ रखे हैं, अजन पादक के इंदर कूल ये द नम्बर रू हार्डनिंग चाहिए द रक्कन आरु प्रोसेस आना, नम्बर इंदर कूल चाहिए द अवधि इंदर हार्डन आउट तो लो अब उस स्लो कूलिंग आल पादक का आवर कूले इधर डकन आवर प्रोसेस ना पारी ना पेर है ना एनीलिंग एनीलिंग चेंज ना द वरी स्टील बोध वे कोर्स तो सॉफ्ट आवे ना चेंज हार्ड आवे ला सॉफ्ट आवे ना चेंज आ स्टील ना सॉफ्ट आकर ना प्रोसेस ना एनीलिंग ना पारी ना द इवडे एंगेज ना चेंज आले स्लो कूलिंग आ Hardening. Hardening in the Parambo, cool jay the decup. But she still in a hard dark on the process on hardening. By even in a cool in the shell or controlled rate lurking cool in the controlled rate look cool jay the rick in the process in a pin or repair barrier under quenching in the barrier under. A panny ling of hardening and under antana. Any ling in the Parambo steel in a podway on the soft tacketicum. Hardening in the Parambo steel in a podway on the Hard aki itu, itu dalam lana, betul ya soalnya. Ini case hardening yang dapat. Nampol timbal le perjuangan apa le tanjanya case hardening. Adik itu case sah surface matra, ala arus skin layer matra hardenya untuk prosesan 
കേസ് ആണ് നീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പ്രഷനിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കേസ് ഹാർഡനിങ് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഔട്ടർ സർഫസ് മാത്രം ഹാർഡനാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ചില്ലിങ് ചില്ഡ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഫ്രീസിങ് യൂണിറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഔട്ടർ സർഫസ് മാത്രം അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഹാർഡാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട് ചില്ലിങ് ചിൽഡ് പ്രോ ചിൽഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സുണ്ട് അത് കൂടാതെ കേസ് ആണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റിങ് നൈറ്റ് റൈഡിങ് ആൻഡ് സൈനൈഡിങ് സിമെൻറ്റിങ് നൈറ്റ് റൈഡിങ് ആൻഡ് സൈനൈഡിങ് അതായത് സിമെൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബറൈസിങ് എന്നും പറയും കാർബൺ കൊടുത്ത് കാർബൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഔട്ടർ സർഫസ് മൊത്തം സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സിമെൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നൈട്രജൻ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഔട്ടർ സർഫസിനെ മൊത്തം സാച്ചുറേറ്റ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കിൻ ലെയറിനെ മൊത്തം സാച്ചുറേറ്റ് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നൈട്രേറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനൈഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് കാർബണും നൈട്രജനും വരും ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സർഫസ് ഫുൾ ഹാർഡനാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ് തന്നെയാണ് സൈനൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്നിനെയും പറയാം സൈനൈഡിങ്ങും നൈട്രൈഡിങ്ങും കാർബ കാർബറൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിങ് എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മൾ ഹാർഡനിങ് നോക്കി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നോർമലൈസിങ് എന്ന് പറയും നോർമലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീൽ സർഫസിന് ഒരു എക്സ് ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അതിന് നോർമൽ ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നോർമലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെ ടെമ്പറിങ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹാർഡനായിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കാണുമല്ലോ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കാണും ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ കാണും ആ ഒരു ഹാർഡനായിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കുറച്ച് ഒന്ന് ഡക്ടിലിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡക്ടിലിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറച്ചൊന്നും അതിനെ വലിച്ച് നീട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊന്നും സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഒന്നും നമ്മളതിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡക്ടിലിറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടിൽനെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ ഹാർഡ് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലാണ് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രിട്ടൽനെസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലാണ് എളുപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ആ ഡക്ടിലിറ്റി അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ആ ബ്രിട്ടിൽനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ ടഫ്നെസ്സിന് നമുക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ബ്രിട്ടിൽനെസ് പൊതുവേ കുറവാവുകയും ചെയ്യും ടെമ്പറിങ് പ്രോസസ്സിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് എക്സാംസിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീലിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ എല്ലാം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ ഷീറ്റ്സ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആയൻ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സിംഗ് സിംഗിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആയൻ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റൂഫ് കവറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ ഓരോന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ബാസ് റൗണ്ട് ബാസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഗ്രിൽ വർക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സി ടി ഡി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ ഫോംസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സി ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ടിസ്റ്റ് ഡീഫോംഡ് ബാസ് ആണ് ടി എം ടി തെർമോ മെക്കാനിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ബാസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ് ഡീഫോംഡ് ബാസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ ഫോമുകളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ്
അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അലോയ്സും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് റേഞ്ചുകളും പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഇത് മൂന്നും അറിയണം ഇത് രണ്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് മാറി മാറി പേസിൽ വരാറുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ഡൗ മെറ്റൽ ആണെങ്കിലും മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അലോയാണ് മാഗ്നീഷ്യ അലൂമിനിയം മാംഗനീസ് ആണുള്ളത് നിക്കൽ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ സിൽവർ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു അലോയാണ് അതിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് റേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അലോയ്സിൽ ഓക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ മാക്സിമം കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും കാസ്റ്റൈനിലായിരിക്കും റോട്ടൈനിലായിരിക്കും മൈൽഡ് സ്റ്റീലിലായിരിക്കും ഹാർഡ് സ്റ്റീലിലായിരിക്കും ഏതിലായിരിക്കും മാക്സിമം കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ കാസ്റ്റൈനിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ പിഗ്ഗേൺ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാമായിരുന്നു പിഗ്ഗേണാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആരൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ സ്റ്റീലിലേക്ക് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ വേറെ പേര് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീൽ എത്രയാണ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞൊരു റേഞ്ചാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡെഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എ സി ഡി എക്സാമിന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസും കൂടെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ആ ഒരു മെക്കാനിക്കലും കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വന്നത് ഓക്കെ ഡാഷ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ പട്ടിലിംഗ് ഫർണസ് പട്ടിലിംഗ് ഫർണസിൽ ഏതാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണ് മെയിനായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റോട്ട് തന്നെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അതിനെ റിവർ വെറൈറ്ററി ഫർണസ് എന്നും പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് സ്റ്റീൽ ഈസ് യൂസ് ആസ് എ കട്ടിങ് ടൂൾ കട്ടിങ് ടൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റീലാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റീലിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് ടൂളിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു സോഫ് ആൻഡ് ദ അയൺ വിച്ച് ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ സ്റ്റീൽ ആർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ സോഫൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് അനീലിംഗ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അനീലിംഗ് ആണ് അതിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇനി ഹാർഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഏത് പ്രോസസ് വഴിയായിരുന്നു ഹാർഡനിങ് വഴിയായിരുന്നു ഓക്കെ അനീലിംഗ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ടെമ്പറിങ് എ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിനെ ടെമ്പർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടെമ്പറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹാർഡൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റീലിന് കുറച്ചൊന്നും ഡക്ടിലിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ടെമ്പറിങ് അപ്പോൾ ഡക്ടിലിറ്റി അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടിൽനെസ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ടെമ്പറിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബ്രിട്ടിൽനെസ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സെറാമിക്സ് അപ്പോൾ സെറാമിക്സ് എന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ അങ്ങനെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് ടൈൽസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ദ പോയിന്റ് മാത്രം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സെറാമിക്സ് ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ടൈൽസ് ടെറാക്കോട്ട എർത്തൺ വെയർ സ്റ്റോൺ വെയർ പോസ്റ്റലിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈൽസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈൽസിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുക എവിടെയാണ് സിയാൽ കോട്ട് കില്ലിനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി
നെക്സ്റ്റ് വൺ എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എർത്ത് ആൻഡ് വെയറും സ്റ്റോൺ വെയറും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലോക്കൽ ക്ലേയിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് ആൻഡ് വെയറും കുറച്ചും കൂടി റിഫ്രാക്ടറി ക്ലേസിൽ നിന്നാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺ വെയറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ പോർസലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ പോർസലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് വെയർ ആണ് നല്ല സെയിം ഇതായിട്ടുള്ള ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ ആണ് വൈറ്റ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വൈറ്റ് വെയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സോഡ ലൈം ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ സിലിക്കേറ്റ്സ് ആണ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ആണ് സോ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മെറ്റാലിക് സിലിക്കേറ്റ്സിനെയാണ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സോഡ ലൈം ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ്സും പിന്നെ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ വിൻഡോ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സോഡ ലൈം ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഗ്ലാസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ വേറൊരു പേരും പറയാറുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്ലാസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസ് പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൊഹീമിയൻ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഫയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെയൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിറ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പഷൻ ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മേക്കുന്നത് പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പൊട്ടാഷ് ലെഡ് ഗ്ലാസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജെംസ് ലെൻസ് പ്രിസംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പൊട്ടാഷ് ലെഡ് ഗ്ലാസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഫ്ലിൻഡ് ഗ്ലാസ് എന്നും പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ഗ്ലാസിനെയാണ് ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിൻ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ലാബോറട്ടറി എക്യുപ്മെൻസിൽ എല്ലാ ലാബോറട്ടറി അപ്പാരേറ്റ്സ് ഉള്ള ലബോറട്ടറി പേപ്പറിൽ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം ആർക്കും ഉണ്ട് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസിനുണ്ട് ഓക്കെ എന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്ലാസ് മാനുഫാക്ചറിങ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിലും ആദ്യമേ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഡീ കളറൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ആൻറ്റിമണി ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഡീ കളറൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കള്ളറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യണം കള്ളറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് പീസസിനെയാണ് കള്ളറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിലിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അനീലിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അനീലിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് സ്ലോ ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെ തന്നെയാണ് അനീലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനീലിങ് ആ ഒരു പതുക്കെ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഗ്ലാസ്സിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെയാണ് അനീലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ്സസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസ് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും കൂടിയൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ബുള്ളറ്റിന് പെനിട്രേഷൻ പ്രൂഫ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലുള്ള ലെയേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കും ഹൈ പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ വിനൈൽ റെസിൻ വിനൈൽ റെസിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ്സിൽ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയുന്നത് ഹൈ സ്ട്
ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിനൈൽ റെസിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ദ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഏതായിരിക്കും സിലിക്കയാണ് സിലിക്കയാണ് ഗ്ലാസ്സിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കള്ളറ്റ് കള്ളറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് പീസസിനെയാണ് കള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ പീസസ് ഓഫ് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് പ്ലസ് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ലോ കൂളിങ് ഓഫ് ഹോട്ട് ഗ്ലാസ് ആ ഹോട്ട് ഗ്ലാസിനെ സ്ലോ ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അനേലിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അറിയാമല്ലോ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന എക്സാംസ് അല്ല നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റഷ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക